మీడియాలలో మనం ఇంకా చాలా అనుభవం చేసాం వచ్చినప్పుడు ఈ కోవిడ్ సంక్షోభం నేపథ్యంలో పత్రికలు ఇతర సాధనాలు అద్భుతమైన పాత్రను పోషించారు మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా సమాజం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అభినందన తెలియజేస్తున్నాను మనకి చెన్న కనిపించవచ్చు కానీ బాగా డబ్బు ఉన్న దేశాలు బాగా విద్య ఉన్న దేశాల్లో కూడా రకరకాల ఉన్మాదాలు రకరకాలు ఉదాహరణకి ఆంక్షలు పెడితే మాస్క్ వేసుకోమంటే ఎందుకు వేసుకోవాలి దానికి ఏమంటారు నిరసనలు ప్రతిఘటనలు కోర్టు కేసులు ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది అమెరికాలో ఇప్పుడు కూడా మాస్క్ వేసుకోండి గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో ఉద్యోగులు తర్వాత పోలీసులు వీట వాళ్ళంటే ఎందుకు వేసుకోవాలని ఇప్పుడు కోర్టు పెట్టారు అలాగే వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలని ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ ప్రతిఘటనలు ఉద్యమాలు మన భేద దేశమైనా కూడా అక్షరజ్ఞానం లేకున్నా కూడా దేశంలో చాలా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మీ అందరి పుణ్యమాన్ని దేశంలో ఎక్కడ కూడా అశాస్త్రీయమైనటువంటి ఆలోచనలు కావాలి ఉన్న సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని మన పేదరికంతో పోలిస్తే నిజంగా మన సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని మనం అద్భుతంగా వాడుకున్నట్లే శాస్త్రం చూపించే సూచనలు కానీ బయట చూపించే సూచనలు కానీ పాటించడంలో సమాజం నిజంగా చాలా కొన్ని పొరపాట్లు ఉంటాయి మాస్క్ లేకుండా పండుగలు పొరపాట్లు జరిగినా కానీ గట్టిగా మీరు పాటించండి అని చెప్పంటే కాదనేటువంటి సమాజం కారణం దాని ప్రధానంగా కారణం మీరు లేకపోతే ఇంత పెద్ద ఉపద్రవం నుంచి అంటే పత్రికలు ఎక్కడ ఉన్నారు కెమెరాలు ఎక్కువ లేకపోతే ఇంత పెద్ద ఉపద్రవం నుంచి ఈ మాత్రం గట్టెక్కటం అని తెలియదు కాదు ఇవ ఇవాళ కూడా ప్రపంచ దేశాల్లో సంపన్న దేశాలతో సహా వాళ్ళ జనాభాతో పోలిస్తే గణనీయంగా కోవిడ్ కేసులు ఉన్నాయి మనకంటే సంపద ఎక్కువ ఉంది డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి సాంకేతిక విజ్ఞానం ఉంది కాబట్టి ముందు వ్యాక్సిన్లు వచ్చినాయి వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్లు మనకంటే ఎక్కువ మందికి అందినాయి అయినా ఆ దేశాల్లో భయపడిపోతున్నారు మనకి ఇప్పుడు నేను అంకెలు చూశాను రోజుకి ఒక ఎనిమిది పది వేల కేసులు ఒక రెండు మూడు వందల మరణాలు ఒక మరణం కూడా మనం ఆపగలగాలి చేతనైతే కానీ కొన్ని అనివార్యం ఆ రకంగా చూస్తే ఒక వారంలో మన దేశంలో ప్రస్తుత మరణాలు ఒక మిలియన్ జనాభాకి పది లక్షల జనాభాకి సుమారుగా ఒక్కటి ఇవాళ అది గొప్ప విజయం అలాగే వ్యాక్సిన్లు కూడా కొంచెం ఆలస్యంగా మొదలైనా కూడా ఈ దేశంలో అందరికీ ప్రజలు సంతోషంగా అందుకుంటున్నారు వ్యాక్సిన్లు ప్రతి వ్యతిరేకించే ధోరణి లేదు అందుకే ఈవేళ బహుశా ఇప్పటి లేటెస్ట్ సంఖ్యలు నేను చూడదు నూట నూట ఎటు నూట ఎనిమిది కోట్లు అయి ఉంటుంది నూట పది దాకా వచ్చి ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర దాదాపు డెబ్బై కోట్ల మందికి పైగా జనాభా డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు కోట్ల మంది జనాభా ఒక డోసుగా రెండు డోసులు అందుకున్నారు ఇవన్నీ సాధించి కాస్త మళ్ళీ సమాజం ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదుట పడుతున్నాయి అందుకు ప్రత్యేకంగా పత్రికలు ప్రచార సాధనాల పాత్రని సమాజం గుర్తుంచుకోవాలి పత్రికలు కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటి ఉద్రేకం కచ్చుకోవటం కోసం చేసినప్పుడు నేను బాగా విమర్శిస్తుంటాను అదే సమయంలో మంచి చేసినప్పుడు మన్నన కూడా కావాలి ఈ నేపథ్యంలోనే ఎప్పుడు కూడా ప్రజాస్వామ్య పీఠం కానీ లోక్సత్తా ఉద్యమం కానీ సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మలుచుకోవాలి దాని నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని దేశంలో మౌలిక మార్పులు తేవాలి ఆ ఉద్దేశంతో వివిధ రంగాల్లో మౌలిక మార్పుల కోసం ఈ రెండేళ్లలో కూడా చాలా తీవ్రమైన కసరత్తు జరిగింది జరుగుతున్నది దానిలో భాగంగా ఈవేళ మిమ్మల్ని అందరినీ పెంచిన కారణం ఏంటంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి పత్రాన్ని అంటే మన ఆరోగ్య వ్యవస్థని సమూలంగా ఎట్లా మార్చాలి మనకున్న అవకాశాలు ఉపయోగించుకుని పెద్ద ఖర్చు లేకుండా సమూలంగా మార్చి ప్రతి పౌరుడికి ప్రతి మహిళకి జేబులో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే అవసరం లేకుండా నేను చాలా ఆచితూచి మాట్లాడుతున్నా ప్రతి మనిషికి జేబులో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే అవసరం రాకుండా చిన్న జ్వరమో జలుబో వస్తే డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళడం దగ్గర నుంచి నచ్చిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏర్పాటు చేస్తూ ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి పో బాగున్న బాగోపోయింది కానీ మనకోకుండా నచ్చిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉచితంగా డయాగ్నోస్టిక్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉచితంగా మందులు ఏర్పాటు చేస్తూ 
ఆసుపత్రి వైద్యానికి కొంతమేరకు ఇప్పటికే ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి పద్ధతిలో ఒక ఏర్పాటు జరిగింది అది అందరికీ వర్తించేలా ఏర్పాటు చేస్తుంది ఆసుపత్రి సేవలు అవసరమైతే తృతీయ స్థాయిలో చాలా ఖరీదైన వైద్యం చాలా సంక్లిష్టమైన వైద్యం చాలా సమర్థంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేస్తూ ఈ మొత్తాన్ని కూడా సమగ్రమైన అధ్యయనంతో ఓ మంచి పథకాన్ని లోక్సత్తా తయారు చేసింది ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మరి సుమేత కానీ అలాగే శ్వేత కానీ ప్రతి ప్రస్తుతం తన స్వస్థలం చండీగఢ్లో ఉంది ఆమె ప్రస్తుతం త్వరలో ఇతర మిత్రులు గాంధీ కానీ హేమంత్ కానీ ఇంకా మిగతా వాడు కానీ కేశవరెడ్డి ఎక్కడ కేశవరెడ్డి గారు కానీ అద్భుతమైన కృషి చేసి చాలా ప్రామాణికమైనటువంటి పత్రాన్ని మేము ప్రచురించాం అది మీ ముందు పెట్టడానికి మీ అందరి మద్దతుని కోరడానికి ఎందుకంటే రాజకీయాలు సరే రోజు చూస్తున్నాం హుజురాబాద్ బై ఎలక్షన్ మీరు చూస్తారు పొద్దున శాంతక దానికి వచ్చి చర్చ దాని అనంతర చర్చ వీళ్ళ మీద వాళ్ళు చూస్తున్నారు పత్రికల్లో హెడ్లైన్స్ని నిర్ణయిస్తున్నారు కానీ నాకు ఇవేమీ పట్టం ప్రజాస్వామ్య పెట్టడానికి లోక్సత్తకి ఇవన్నీ నిరర్థకమైనవి సమాజానికి ఏమాత్రం మేలు చేయనివి మన పిల్లల భవిష్యత్తుతో సంబంధం లేనివి ఒక జాతి దీర్ఘకాల భవిష్యత్తు బాగుపడేది ఈ తిట్లు శాపనార్థాలు నిందలు ఆత్మస్థుతుల వల్ల కాదు మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మనకున్న అవకాశాలతో ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని చెప్పాను ఒక ఇరవై ఏళ్ళు పోయాక ముప్పై ఏళ్ళు పోయాక గుర్తుండేది ఈ తిట్లు శాపనార్థాలు కాదు ఎన్నికల డబ్బు పంపకాలు ఈ ఖర్చులు కాదు ఎవరు నెగ్గారు ఎవరు నెగ్గలేదని కాదు ఈ దేశం నెగ్గిందా లేదా ఈ దేశ ప్రజల భవిష్యత్తు బాగుపడిందా లేదా ఈ సంవత్సరంతో లోక్సత్తా ఉద్యమం ప్రజాస్వామ్య పెట్టడానికి ఇరవై ఐదేళ్ళు నిండాయి మేము ఆర్భాటం కూడా చేశారు ఎందుకంటే ఇది దీర్ఘకాల పోరాటం నేను ఇప్పుడు ఐదేళ్లలో ఈ దేశం అంతా మారిపోతుందని ఆశపడ్డాను ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళు పడుతుందని అర్థమైంది కాబట్టి ఇంకొక ఇరవై ఐదేళ్ల పోరాటానికి సన్నద్ధం కావటం నిరంతరం దేశంలో మౌలిక మార్పులకి నిర్మాణం కృషి చేయడం మా లక్ష్యం దానిలో భాగంగా ఈ కృషి చేస్తున్న వివిధ రంగాల్లో ప్రస్తుతానికి ఆరోగ్య రంగాన్ని కీలకమైన రంగంగా తీసుకున్నాం ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు నేను ఉపోద్ఘాతం ఇచ్చాక ఆరోగ్య రంగాన్ని గురించి ఈ ఈ పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది లాంఛన ప్రయాణంగా ఆ తర్వాత మా బృందం మీకు ఒక బ్రీఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఎందుకంటే కళ్ళతో చూస్తే కానీ కొన్ని గ్రాఫర్ కానీ కానీ మనసులోకి ఇంకా అందుకని చెప్పని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఎక్కువగా ఒక పది పద్నాలుగు స్లైడ్స్ బ్రీఫ్గా ఆ తర్వాత ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం సరేనా ముందుగా ఆరోగ్య రంగం నేను వృత్తి రీత్యా కనీసం శిక్షణ రీత్యా వైద్యుని వృత్తి రీత్యా కప్పైనా నేను ప్రాక్టీస్ పెద్దగా చేయకపోయినా కూడా ఆరోగ్య రంగంలో నేను నన్ను ఐఏఎస్ చేయడం తర్వాత ఒక మంచి డాక్టర్ ఐఏఎస్ కడితే ఎట్లాగా అన్న నేను ఆనాడే చెప్పాను అన్ని రకాల నైపుణ్యాలు ప్రభుత్వంలో కావాలి వాటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటే డాక్టర్లు ఎంత చేస్తారు అంతకంటే ఎక్కువ చేసే అవసరము అవకాశం ఉందని చెప్పని నేను గుండె మేజ్ చేసుకుని చెప్పగలను జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ఏర్పాటు చేసింది ప్రజాస్వామ్య పీఠము లోక్సత్తా చేసిన కృషి వారు ఆ ప్రతిపాదన నేనే తీసుకొచ్చి జాతీయ స్థాయిలో సలహా మండలిలో ఒప్పింప చేసి ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి అమలు చేయించాను అంతకంటే ముఖ్యమైన ఆనాడే నేను గట్టిగా పట్టుబట్టాను ఇది జరగాలి ఇవాళ ఏదైతే ప్రతిపాదిస్తారో మేము ముందు పెడుతున్నామో అది ఆనాడు జాతీయ స్థాయిలో నాయకత్వం మీ ఆలోచన చాలా మంచిదే కానీ మీరు మరి చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు దూరదృష్టితో కొంచెం ఆవిధం అన్నారు సరే అధికార వాడి చేతిలో ఉంది చేసినంత చేయండి అని చెప్పట్టు ఇప్పుడు జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈవేళ మౌలికమైన మార్పుకి సమయం ఆసన్నమైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో అంటే డెబ్భై మూడు సంవత్సరాలైంది బ్రిటన్లో ఆనాటి లేబర్ ప్రభుత్వం అనురన్ బేవాన్ అని చెప్పిన ఆరోగ్య మంత్రి అట్లీ గారు ప్రధానమంత్రి అనురన్ బేవాన్ చొరవతో ప్రపంచంలోనే ఒక విప్లవాత్మకమైన ఆరోగ్య వ్యవస్థకి శ్రీకారం చుట్టారు అది ప్రపంచ రెండు ఇరవై శతాబ్దం ప్రపంచ రీతుల్లో ఒక కీలకమైన ఘట్టం పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిది జూలై ఐదో తేదీ కనీసం డెబ్భై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అయినా సరే మనం ఈ దేశంలో అందరికీ మంచి ప్రమాణాల ఆరోగ్యాన్ని జేబులో ఖర్చుకోకుండా నిజంగా అందించి ఏర్పాటు చేయడం అవసరం ఎప్పుడు ఆల్మాటా డిక్లరేషన్ చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో ఈనాడు ఉజ్బెకిస్తాన్లో ఆల్మాటాలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ సమావేశమై 
అందరికీ ఆరోగ్యం హెల్త్ ఫర్ ఆల్ అని చెప్పి మనం నిరా నిరాధారణ ఆమోదించారు ఇప్పటికీ రాలాలి ఇప్పుడు నూటికి నూరు పాళ్ళు సాధ్యం మేము ప్రతిపాదించేటువంటి నమూనా క్లుప్తంగా ప్రాథమిక ఆరోగ్యాన్ని నచ్చిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏర్పాటు చేయటం ఎట్లా సాధ్యం పిహెచ్సీల ద్వారా మాత్రమే అంటే సాధ్యం కాదు పిహెచ్సీలు అక్కడక్కడే విసిరేసినట్టున్నాయి నేను ఈ ఊళ్ళో ఉంటే నాకు పట్ల పట్టణం ఇంకో చోటు ఉంటే పిహెచ్సీ ఇంకో చోటు ఉంటుంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అనగానే డాక్టర్ ఉంటాడో లేడో కొన్ని చోట్ల ఉంటారు కొన్ని చోట్ల ఉంటారు అందుబాటులో ఉంటారు అయితే అసలు పోస్ట్ ఉన్నా కూడా ఆ పోస్ట్ని వేకెన్సీలు అట్లనే ఉంటాయి దాటి ఉంటారు నర్సులు ఉంటారు ఇద్దరు ఉంటే మందులు ఉండవు మనం చూస్తారు మనకు తెలుసు కదా అయినా కొన్ని చోట్ల అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారు ఇన్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ డాక్టర్ నర్సులు అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారు కానీ ఇది చాలా కాబట్టి మౌలికంగా మేము నమూనా ప్రతిపాదించిన ఏమిటంటే చిన్న పట్టణాలు వాటిని ఎంపిక చేసి అంటే చుట్టూ ఒక లక్ష లక్షన్నర జనాభా ఉన్నాడు రోజు మనం పోతుంటాం పట్టణానికి ఐదు పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆ పట్టణానికో మండల కేంద్రం బరదరుకో ఏదో పని మీద రోజు పోతున్నాము అక్కడ పది మంది డాక్టర్లు కనీసం ఉండేట్టుగా ఒక లక్ష లక్షన్నర జనాభాకి పది మంది డాక్టర్లు పట్ట పుచ్చుకుని అర్హత ఉన్న డాక్టర్లు వారికి ఒక నెల రోజులు ప్రత్యేక శిక్షణ ఫ్యామిలీ ప్రాక్టీస్ మీద ఎందుకంటే మామూలుగా వైద్యంలో మేము నేర్చుకునేది వేరు దానిలో గుండె జబ్బులు నేర్చుకుంటాం దానిలో మదర్ జబ్బులు నేర్చుకుంటాం అన్నీ నేర్చుకుంటాం కానీ ప్రాథమిక వైద్యానికి కావాల్సింది రోజువారీగా ఒక కుటుంబానికి ఏమైనా సుస్థి చేస్తే వాళ్ళని వెంటనే ఆదుకోవటం ఎట్లా పరీక్షలు చేయటం ఎట్లాగా మందులు ఓటం ఎట్లాగా అంతకు మించిన పరీక్షలో చికిత్స కావాలంటే పరిమించడం ఎట్లాగా దీని మీద కేంద్రీకరణ కావాలి కాబట్టి ఆ డాక్టర్లు ముందుకు వస్తే ఆ పది మందిలో ఎవరినైనా మీరు ఎంచుకోవచ్చు వాళ్ళ మధ్య పోటీ ఉంటుంది డాక్టర్కి జత భత్యాలు ఉండవు అవుట్ పేషెంట్ వెళ్ళిన దాన్ని బట్టి అవుట్ పేషెంట్కి ఎంత అని చెప్పని డాక్టర్ డబ్బు వస్తుంది కాబట్టి ఒక ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్లో డాక్టర్ ఇవాళ ఎలా ఆకర్షిస్తున్నారు ఒక మంచి డాక్టర్ గారు అంటే హస్తవాస బాగుంది ఏమైనా ఆయన అడిగాను ఆయన చెప్పారు ఈ డాక్టర్ అయితే బాగున్నాడే బాగా చూస్తాడు హస్తవాస మంచిది బాగా మర్యాద కూడా మాట్లాడతాడు మనకు విషయం ఏంటి చెప్తున్నాం మనం చేసేది మీ నేను కూడా చేసేది మీరే కాదు నేను ఒక డాక్టర్ అయినా కూడా ఇంట్లో ఎవరికన్నా ఏమన్నా అనారోగ్యం వస్తే నేను తెలిసిన వాళ్ళు ఫోన్ చేసే వాళ్ళు నాకు ఒక ఫిజిషియన్ కావాలి ఒక సర్జన్ కావాలి మరో డాక్టర్ కావాలి ఎవరు ఉన్నారంటే ఫలానా వాడు చెప్పి అని చెప్తారు వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఏమిటి కాంపిటీషన్ పనిచేస్తుంది సమాజం నిర్ణయాలు చేస్తుంది ఎవరు బాగా డాక్టర్ అని చెప్పని కాబట్టి డాక్టర్కి ప్రాక్టీస్ ఎట్లా వస్తుంది అవుట్ పేషెంట్ ఎట్లా వస్తారు ఆయన ప్రతిష్ట లేకపోతే ఆమె ప్రతిష్ట బాగా చేస్తున్నారన్న పేరు పేషెంట్కి ఏమవుతుంది నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు కాబట్టి వీళ్ళ దగ్గరికి ఏమైనా చెప్పని లేదు వాళ్ళకి ఆదాయం పేషెంట్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా పనిచేయాలి అంతే చేత ఎగ్గొట్టాము మానేసాము అన్నది ఒక ఎగ్గొడితే మానేయండి మీకు డబ్బులు రావు మీకు ఆదాయం రాదు పెద్ద ఎక్కువేం కాదు మనకు అదృష్టవశాత్తు డాక్టర్లు ఉన్నారు తెలుగు నాట రెండు రాష్ట్రాల్లో పదివేల మంది డాక్టర్లని ప్రతి ఏడా ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం మనం దేశం మొత్తంలో ఎనభై వేల మందిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం ఈ పథకానికి దేశం మొత్తంలో కావాల్సింది ఎనభై వేల నుంచి లక్ష మంది డాక్టర్ లక్ష మంది డాక్టర్లు కావాలి తెలుగు నాటి రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపితే సుమారుగా ఒక ఏడు వేల మంది డాక్టర్లు ఆరు వేల మంది డాక్టర్లు చాలు ఒక ఏడాది ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అంతకంటే ఎక్కువ మంది డాక్టర్ లెక్క దీనిలో డాక్టర్ కూడా దాదాపు నెలకి నికరాదాయం లక్ష వచ్చి ఏర్పాటు జరుగు రోజు ముప్పై నలభై మంది పేషెంట్లు యాభై మంది పేషెంట్లు సగటం చూసినట్టయితే ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల పనిలో నలభై యాభై మంది పేషెంట్లు చూస్తారు ఆ డాక్టర్ కూడా లక్ష రూపాయలు రాదాయి ఎందుకంటే డాక్టర్కి ఇప్పుడు అంత నైపుణ్యం ఉండి అంత సామర్థ్యం ఉండి అంత కష్టమైన విద్య ఉన్నప్పుడు ఆ డబ్బులు రాకుండా మీరు దేశ సేవ చేయండి అని చెప్పండి మన మాటలు ఉపన్యాసాలే కానీ పనులు జరగవు మనకు ఇప్పటిదాకా ఏంటి గ్రామాల్లో డాక్టర్లు అట్లేదు నర్సులు అట్లేదు ప్రతి ప్రభుత్వం చెప్పేది అదే కదా ఇక్కడ ఒక ఇన్సెంటివ్ ఉన్నది పోటీ ఉన్నది అది అయిన తర్వాత ఏంటి మాకు ఉన్నతం చూడాలని చెప్పంటే ప్రభుత్వం ఎలాగో సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొత్త కోట ఇచ్చింది కాకపోయినా కూడా మళ్ళీ పీజీకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకో చోటు చేయొచ్చు మూడు నాలుగు ఏళ్ళు చేసిన వాళ్ళు ఇష్టం లేదు బాగుంది ఇక్కడే బాగుంది మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాను ఇక్కడే సేవ చేద్దామంటే ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఇది కాదు ఇంకా ప్రాక్టీస్ పెట్టి వేరే హాస్పిటల్కి కట్టుకున్నా అంటే కట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఇష్టం కానీ ప్రజలకు అందుబాటులో డాక్టర్లు ఉంటారు ఇది మౌలికమైన దాంతోపాటు ఫ్రీ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఇప్పటికే ఆంధ్ర
ఫ్రీ డయాగ్నోస్టిక్స్ మంచి పథకాన్ని దేశంలో ప్రామాణికంగా ప్రవేశపెట్టారు ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా దాన్ని అను అనుకూలించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి అలాగే ఫ్రీ డిస్పెన్సరీ దానిలో కొద్దిపాటి ఒక ఐదు పది పర్సెంట్ మాత్రం అవసరమైతే బేదలను వదిలేసి మిగతా వాళ్ళ మీద కొంచెం మందులు ఖర్చు పెట్టి ఎందుకంటే మరీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మందులు కొనడం వల్ల రాకుండా ప్రభుత్వమే దీన్ని భరించే ఏర్పాట్లు దానికి ఈ పది మందికి ఒక డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబ్ ఉంటుంది అది కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రీతిన పెద్ద ల్యాబ్లు ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి శాంపుల్ తీసుకుని ఇరవై నాలుగు గంటలు నలభై ఐదు గంటలు రిపోర్ట్ వచ్చే ఏర్పాటు ఇప్పటికి జరుగుతుంది ఇప్పటికీ కొత్తగా అట్లాగే మందుల కోసం డిస్పెన్సరీ ఉంటుంది ఫ్రీ డయాగ్నోస్టిక్స్ డిస్పెన్సరీ ఆ డాక్టర్ గారు క్లినిక్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ప్రైవేట్ ప్రాక్టీషన్ లాగా నేను కూడా పేషెంట్లు వస్తారు వచ్చిన దాన్ని బట్టి ఆయనకి పారితోషికం ఉంటుంది ఇది మౌలికంగా చాలా డీటెయిల్ ఉంది దీనిలో మీకు స్థూలంగా అర్థం కావడం అంటే నచ్చిన డాక్టర్ దగ్గరికి ఉచితంగా వైద్యం ఎట్లా అని మీరు చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలగచ్చు ఖచ్చితంగా చేయడం సాధ్యం ఇది మొట్టమొదటి రెండవ స్థాయిలో ఆసుపత్రి సేవ అవసరం అవుతాయి అన్ని జబ్బులు దీంతో అయిపోవాలి ఎనభై శాతం జబ్బులు ఈ స్థాయిలో మీకు చికిత్స జరిగిన వైద్యం అందిన ఓ ఇరవై శాతం ఆసుపత్రికి అనివార్యం ఇక్కడికంటే మంచి పరీక్షలు మరింత సంకష్టమైన చేయాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు ఆసుపత్రి పడక అవసరం కావచ్చు ఒక ఆపరేషన్ మరొకటి అవసరం కావచ్చు కొన్ని డయాగ్నోస్టిక్స్ చాలా సొఫిస్టికేటెడ్ కావచ్చు ఇంటర్వెన్షన్ సొఫిస్టికేటెడ్ కావచ్చు తప్పదు ఆసుపత్రిలో అవసరం దానికి ఇప్పటికే మన తెలుగు నాటి రెండు రాష్ట్రాలు ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నది దీన్ని అనుసరించి దేశం మొత్తంలో మనకి ఆయుష్మాన్ భారత్ అని పేరుతో పెట్టారు కాకపోతే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనేమో చాలామంది బేదరికి డెబ్బై అరవై డెబ్బై శాతం సంతృప్త స్థాయి అమలు అని చెప్పి నా కాన్సెప్ట్ వచ్చేసారు కాబట్టి చాలామందికి అంతుంది ఇరవై ముప్పై శాతం మందికి అందట్లేదు దేశంలో యాభై శాతం మందికి అంతుంది యాభై శాతానికి అందట్లేదు మన స్థాయిలో ఇంకా వాడి చేయట్లేదు దాన్ని కొత్తగా పెద్దగా ఏం చేయక్కర్లా దానిలో రెండే మార్పులు దీనిలో తృతీయ స్థాయి చికిత్స అంటే గుండె ఆపరేషన్లు బ్రెయిన్ ఆపరేషన్లు కిడ్నీ ఆపరేషన్లు టెర్షరీ కేర్ అంటాం అవి కూడా దీనిలో చేర్చారు వివిధ రాష్ట్రాల్లో కనుక్కుంటే యాభై శాతం ఆరోగ్యశ్రీ ఖర్చులు తృతీయ స్థాయి ఆరోగ్యానికి ఖర్చు అవుతున్నాయి అంటే ఖర్చు ఎక్కువ ఫలితం సమాజానికి తక్కువ తృతీయ స్థాయిని ఆరోగ్యశ్రీ నుంచి తీసేద్దాం మిగతా అన్ని ఆరోగ్యశ్రీలు పెట్టి నూటికి నూరు జనాభాకి దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకుంటాం ఇక దానిలో తెల్లకడ్డ నల్లకడ్డ భారత పౌరులు ఎవరికైనా సరే వాళ్ళందరికీ అందుబాటులో ఉండేట్టు చేద్దాం ఆరోగ్యశ్రీనే దానిలో రెండు మౌలికమైన మార్పులు తృతీయ స్థాయి వైద్యానికి దానికి వేరే ఏర్పాట్లు దాని దగ్గరికి వస్తాం క్షణం రెండోది మీకు యూనివర్స్ అందరూ ఉపయోగించుకోకపోవచ్చు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు మన దేశం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీరు ఇలాంటిది ఉత్సంగిస్తామన్న గవర్నమెంట్ సోర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళరు ఆరోగ్యశ్రీ కూడా వెళ్ళరు వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది మరింత ఖరీదైన వైద్యం కొంచెం ఫైవ్ స్టార్ డీలక్స్ వైద్యం చేసుకోనండి మీకు నాకు అభ్యంతరం ఉంది కానీ మధ్యతరత వర్గాలు సగం మంది ముప్పాతిక మంది అయినా సరే ఉపయోగించుకోవడం మొదలెడితే గొంతు ఉంటుంది వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయాల్సి వస్తుంది జవాబుదారితనం ఉంటుంది అలా కాకుండా బేదలకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తే ఏ వ్యవస్థ అయినా సరే కాలక్రమేణా క్షీణించిపోతుంది పట్టించుకునేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతకాలం బాగుంటుంది కానీ కాలక్రమేణా దాన్ని అదుపు చేసేవాళ్ళు లేక గొంతెత్తేవాళ్ళు లేక ఆ వ్యవస్థ మూలపడిపోతుంది చివరికి ఏదో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు లాంఛన ప్రాయంగా జరుగుతుంటాయి కాబట్టి యూనివర్సల్ ఉద్దేశం అది యూనివర్సల్ అంటే బలవంతంగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలని మనం ఎవరు చెప్పట్లా నాకు వేరే చూసుకుంటారని అది డబ్బులు ఉన్నాయి మీరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇష్టం ఎవరు కాదంటే కానీ ఒక హక్కుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి హక్కు ఉండాలి మన పోటీ తత్వంతో ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఇప్పుడు నేను ప్రతిపాదించిన ప్రాథమిక ఆరోగ్యం కానీ పోటీ పెట్టాం కదా ఆసుపత్రికి సేవ అందితేనే కదా అక్కడ వచ్చేది కాబట్టి పోటీ తత్వంతో పనిచేస్తున్నప్పుడు సాగి కొంతమంది మంచి తత్వర్గాలు ఆరోగ్యం ఖర్చులు ఇప్పుడు మొబ్బై పోయిపోతున్నాయి ప్రతి కుటుంబానికి ఈవేళ రోజుల్లో ఆరోగ్యం ఖర్చు ఒక బడ్జెట్లో పెద్ద ఖర్చు అయిపోయింది దానికోసం కొంత ఏర్పాట్లు చేసుకోకపోతే కుటుంబం అయిపోతుందో భయంగా ఉంది కాబట్టి ఈ మధ్యత దొరకాలు ఎప్పుడైతే ఉపయోగించడం మొదలెడతాయో ఈ వ్యవస్థ నిరంతరం నిలబడుతుంది బాగా పనిచేస్తుంది కష్ట చదువుకున్న వాళ్ళు పట్టణ వాసులు వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవడం మొదలెట్టారు అంచేత యూనివర్సలైజేషన్ రెండోది టెర్షరీ కేర్ తృతీయ స్థాయి వైద్యాన్ని దీని నుంచి బయటకు పెడదాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉదాహరణకి నాకు అంకెలు గుర్తున్నంత వరకు సుమారుగా పదమూడు పద్నాలుగు వందల కోట్ల ఆరోగ్యశ్రీ కోసం ఖర్చు పెడుతుంటే పద్నాలుగు వందల కోట్ల పైన కోట్ల పదిహేను వందల కోట్లు గత సంవత్సరం లెక్కలు ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు కేవలం నాలుగు వైద్యాలకి గుండె శస్త్రచికిత్స 
మోకాల్ రిప్లేస్మెంట్ అనుకుంటాను ఇంకొకటి క్యాన్సర్ ఒకటి నాలుగోది ఏమిటి కిడ్నీ ఈ నాలుగే యాభై శాతం నాలుగుకే తమిళనాడు అట్లా నువ్వు నేను చెప్పేది ప్రతి కూడా అంకెల ప్రమాణంతో చెప్తున్నా దానికి బదులు ఈ డబ్బును కనుక పూర్తి వైద్యానికి ఇలాంటి ఖరీదైనటువంటి తృతీయ వైద్యం మినహాయించి అందరికీ అంటే పెద్ద అదనపు ఖర్చు కూడా ఆగదు కొంత అవుతుంది అంకెల్ చాలా ప్రామాణికంగా తయారు చేసినాం ఈ పుస్తకం అన్నీ ఉన్నాయి మీరు సమయం ఎప్పుడు కావాలని క్లారిఫికేషన్ మావాలి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇక మరి తృతీయ స్థాయి ఏమిటి మెదడు చికిత్స కావాలి క్యాన్సర్ కావాలి మరొకటి కావాలి ఇక్కడ కొంచెం ఒక్క క్షణం ఆధునిక వైద్యం చాలా ఖరీదైనటువంటిది మీరు ఎంతమంది తెలుసో నాకు తెలియదు ఒక ఆసుపత్రి పెట్టాలంటే టెర్షరీ కేర్ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ రంగంలో ఒక్క పడకకి కనీసం కోటి రూపాయలు అవుతుంది ఒక్క పడకకి ఆ భవనము భవనం అంటే మరి నగరాల్లో మీకు ఎంత రేటు బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ మామూలు బిల్డింగ్ కాదు కదా ఆసుపత్రికి సరిపోయి అర్థనాథంగా ఉండాలి ఎక్విప్మెంట్ ఇవాళ ఎక్విప్మెంట్ ఒక్కటే ఒక పెద్ద పరిశ్రమ లాంటిది ఒక ఎంఆర్ఐ మిషన్ కావాలంటే మిలియన్ డాలర్స్ ఏడున్నర కోట్ల రూపాయలు ఒక సిటీ స్కానర్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో లక్ష కోట్లున్నారు రెండు కోట్లు ఉన్నారు ఇంకా పెరిగి డాలర్ పెరిగింది కాబట్టి రూపాయి తగ్గింది కాబట్టి ఇంకా పెరిగి ఉంటుంది రేటు స్టీరియోటాక్టిక్ రేడియోథెరపీ అంటారు ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది ఒక సింగిల్ మిషన్ ఒక ఆసుపత్రి అంటే విపరీతమైన ఖర్చు ఆధునిక వైద్యం ఆశామాషి కాదు ఈ ఖర్చులు మనం తగ్గించడం ఎందుకంటే మన టెక్నాలజీ కాదు ఇది మన దేశంలో తయారయ్యేది కాదు ఇది ప్రపంచ టెక్నాలజీ మనం అక్కడి నుంచి తెలుసుకోవాల్సింది వేరే మార్గం లేదు అమెరికాను జర్మనీలో ఇంకెవరు లేరు మనకి ఇచ్చేవాడు మూడు మరి అక్కడ వైద్య రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళు విపరీతమైన సాధన చేసిన వాళ్ళు సమాజంలో విపరీతమైన పోటీకి తట్టుకుని చాలా కష్టమైన విద్యని పొంది ఆ పైన మన నైపుణ్యాన్ని పొంది ఏళ్ల తరబడి దశాబ్దాల తరబడి శోధన చేసిన వాళ్ళు మరి వాళ్ళ తగిన పారిశుధ్యం రాకుండా పారితోషికం రాకుండా మీరు ఎందుకు కొరగాన వాళ్ళకి లక్ష రూపాయల జీతం కావాలనుకుంటే మీరు వీళ్ళకి తగిన పారితోషికం లేకుండా మీరు చేస్తారు ఇవన్నీ కలిపితే ఆధునిక వైద్యం చాలా ఖరీదైనటువంటి ఆ కారణంగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఒక పడకకి ఒక సంవత్సరానికి ఈ హై ఎండ్ హాస్పిటల్లో ఒక సంవత్సరానికి బిల్డింగ్ సగటున కోటి రూపాయలు ఉంటుంది ఒక పడకకి ఒక సంవత్సరానికి సగటున కోటి రూపాయలు అంటే రోజుకి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై వేలు పడక్కి ఎంత అని లెక్కేస్తే పడక్ కోసమైన ఖర్చు పెట్టాల అన్నీ నేను అన్నిటికీ ఒక ఒక అంకె చెప్తున్నా ఇక డయాగ్నోస్టిక్స్ కానీ ఇంటర్వెన్షన్స్ కానీ ఆసుపత్రి కానీ ఇతర సేవలు కానీ మందులు కానీ ఒక్కొక్క పడక్కి రోజుకి ఇరవై ఐదు ముప్పై వేలు అవుతుంది బాగా తగ్గించి వాళ్ళు చేస్తున్నారు పాపం ఖర్చు ఎక్కువ లేకుండా కొంచెం తెలుస్తున్నారు అనుకున్నా కూడా పడక్కి యాభై లక్షలు లేకుండా మీకు ఆసుపత్రి నడక సాధ్యం కాదు సంవత్సరానికి నడవదు ఆసుపత్రి కాబట్టి మీరు ఎంత అద్భుతమైన ప్రైవేట్ రంగం అయినా కూడా అంత అద్భుతంగా ఉండరు మనకు తెలుసు మీరు ఎన్నోసారి పత్రికలు రాశారు లేని జబ్బుకి వైద్యం ఇవ్వటం కానీ లేని మందులు ఇచ్చినట్టు చెప్పడం కానీ అనవసరమైన చికిత్స చేయడం కానీ మనం చూస్తున్నాం రకరకాల అది లేదనుకున్నా కూడా నేను చెప్పే దాని గురించి మాట్లాడట్ల అది లేదనుకున్నా కూడా ప్రైవేటు వైద్యం తృతీయ స్థాయిలో చాలా ఖరీదైనది మీరు చాలా సందర్భాలు నన్ను గమనించారు నేను ఇప్పుడు ప్రభుత్వమా ప్రైవేటాన్ని పట్టించుకునే వాడిని కాదు పెళ్ళి నల్ల నల్లదా తెల్లదా మనకు అనవసరం పెళ్ళి ఎలుకల్ని పట్టిందా లేదా కావాలని చెప్పాను కాబట్టి నాకు ప్రైవేట్ రంగం మీద నాకు వ్యతిరేకత లేదు కానీ తృతీయ వైద్యంలో కనుక మనం తక్కువ ఖర్చుతో ఉత్తమ ఫలితాలు వచ్చి ఏర్పాటు చేయకపోతే ఆరోగ్య రంగంలో ఖర్చు అవధులు దాటుతుంది ఫలితం ఇట్లానే ఉంటుంది ఫలితం మారదు కానీ నాకు తృప్తి కలుగుతుంది ఎవరో ఖర్చు పెడుతున్నాడు నా పని మీరు బట్టి ఖర్చు పెట్టారనుకోండి నా బదులు నాకు పెద్ద బరువు తెలియట్ల కానీ సమాజానికి లాభం లేదు సమాజం ఆరోగ్యం ఇట్లానే ఉంటుంది ఖర్చు మాత్రం ఇట్లా పెరుగుతుంది అమెరికా దేశంలో ఇవాళ ఐదు డాలర్లలో ఒక డాలర్ ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు అవుతాను ఆ దేశం మొత్తం వాళ్ళ సంపాదనలో ఐదు రూపాయల్లో ఒక రూపాయి ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు అవుతాను అయినా అమెరికా ఆరోగ్యంలో అగ్రస్థాయిలో లేదు ముప్పై ఐదో స్థానంలో సంపన్న దేశాల్లో అట్టడుగు ఉన్నారు మనం ఆ మోడల్ గడుపుతున్నాం ఈ దేశంలో అది దేశ భవిష్యత్తుకి మంచిది కాదు ప్రైవేట్ రంగాన్ని ఉండలేండి తృతీయ స్థాయిలో తృతీయ స్థాయి అట్లా ద్వితీయ స్థాయిలో ఇందాక ఆరోగ్యశ్రీ మోడల్ వర్తిస్తున్నాం దేశం అంతా కూడా ఇంకా విస్తరించాలని చెప్తున్నాను 
కానీ తృతీయ స్థాయి ప్రభుత్వ సంస్థల్ని మనం బాగు చేయకుండా వనరులు కేటాయించకుండా అక్కడ మంచి ఆరోగ్యం తక్కువ ఖర్చుతో ఏర్పాటు చేయకపోతే దేశ ప్రయోజనాలని బరిపెట్టిన వాళ్ళం అవుతాం మనకి ఈ దేశంలో మెడికల్ కాలేజీలు కానీ లేకపోతే జిల్లా ఆసుపత్రులు కానీ మొత్తం కలిసి రెండు లక్షల ఎనభై వేల పడకలు ఉన్నాయి కేవలం మెడికల్ కాలేజీలు నేను చెప్పే ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు జిల్లా ఆసుపత్రులు ప్రైవేట్ కాలేజీల గురించి మాట్లాడతాను ఈ రెండు లక్షల ఎనభై వేల పడకలకి మనం పెడుతున్న ఖర్చు ఇవాళ మీరు గాంధీ ఆసుపత్రి కనుక్కోండి సగటున ఒక్కొక్క పడకకి ప్రభుత్వం పెడుతున్న ఖర్చు ఏడాదికి ఎనిమిది నుంచి పది లక్షలు అన్నీ కలిపి జీత బచ్చారు మందులు ఆసుపత్రుల్లో పడక నిర్వహణ ఆపరేషన్ థియేటర్లు అన్ని అన్ని పరీక్షలు అన్నీ కలిపి వైద్య వి వైద్య కళాశాల ఒక కలిపి చెప్తున్నాను ఇది కళాశాలకు వేరే జీతాలు ఉండవు ఈ వెళ్ళే టీచర్లు కూడా అక్కడ కూడా నర్సింగ్ కాలేజ్ కూడా కలిపి చెప్తున్నాను ఎనిమిది పది లక్షల రూపాయలు ఉంది ఇందాక అనుకున్నాం యాభై లక్షలేమో పడక్కి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో కోటి రూపాయలు మంచి ఆసుపత్రుల్లో ఇక్కడ ఎనిమిది పది లక్షలు ఎంతైనా కూడా కోటి రూపాయలు అక్కడ ఖర్చు పెడుతుంటే పది లక్షలతో ఇక్కడ వైద్యం ఎట్లా ఉంటుంది మంచిది సహజంగా మీరు నేను పెడితే ఏమంటాం అంత రద్దీగా ఉంది బాత్రూమ్ చండారంగా ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా కూడా కీ బే ఉంటున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తాం గాంధీ ఆసుపత్రికి పోతే ఇక ఎందుకు నరకం అది మనం అనుకుంటున్నాం కదా మనం అనుకుంటున్నాం కదా ఈ రకంగా మనం సేవలు అందించలేము అలా కాదు వేరే ప్రత్యామ్నాయం కావాలంటే మీరు యాభై లక్షల కోటికి సిద్ధమయ్యే దేశం అయితే పెట్టండి ఉట్టి కగలేదా మన స్వర్గానికి కగలే పెడుతుంది ఇక్కడ నేను ప్రతిపాదిస్తున్నది ఏమిటంటే దీనిలో బోధన ఆసుపత్రులు సగం ప్రభుత్వ బోధన ఆసుపత్రులు పాత ఉన్నాయి కొత్తవి తీసేయండి పాత ఆసుపత్రులు ఇప్పుడు మన ఉస్మానియా మన గాంధీ మన వరంగల్ కాకతీయ అట్లాగే మన గుంటూరు మన వైజాగ్ ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీ లేకపోతే తిరుపతి ఇట్లాగా ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి మొదటి నుంచి అక్కడ అవి ప్రామాణికమైనవి ఈ పడకలకి కనీసం ఇరవై ఐదు లక్షలు చేస్తాం ఒక్కొక్క పడకకి ఇప్పుడు ఎనిమిది పది లక్షలు చేస్తున్నాం కాలక్రమేణా ఒక్కరోజు సంవత్సరం జమ చేయలేక మూడేళ్లలో మిగతా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కానీ జిల్లా ఆసుపత్రులు కానీ వాటికి కనీసం ఇరవై లక్షలు చేస్తాం ఇరవై లక్షలనే మిగతా సిబ్బందిని ఉండటం కానీ లేకపోతే ఎక్విప్మెంట్ కానీ పారిశుద్ధ్యం కానీ అక్కడ మందులు కానీ ఇవన్నీ దానిలో ఎబ్బిడి ఉంటాయి చెప్పి డబ్బు కదా ప్రమాణం దాంతోపాటు అత్యుత్తమమైన వైద్యులు ప్రైవేట్ రంగానికి పోతున్నారు తృతీయ స్థాయిలో గవర్నమెంట్లో మిగతా ఎవరు అక్కడ డిమాండ్ ఉంది అక్కడ ఆదాయం ఉంది గ్లామర్ ఉంది స్వేచ్ఛ ఉంది ప్రతానికి ప్రైవేట్ పర్మిషన్ అక్కర్లా అక్కడ మీ ప్రతిభ గౌరవం ఉంది ప్రభుత్వంలో ప్రతిభ గౌరవం ఉండదు సీనియారిటీ గౌరవం పదవి గౌరవం మరి వాళ్ళని ఆకర్షించకపోతే ప్రభుత్వ రంగం వెలవెలపోతుంది డబ్బు ఖర్చు పెట్టినా కూడా కాబట్టి వాళ్ళు ప్రైవేట్గా చేస్తూనే దీనిలో ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా చోట్ల మన దేశంలో కూడా పూర్వం ఉంది అటెండింగ్ ప్రివిలేజెస్ అంటారు అంటే విద్యా బోధన తర్వాత ఇక్కడ కన్సల్టెంట్గా ఉండే ప్రివిలేజెస్ దాన్ని రకరకాల ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి అత్యున్నత నిపుణుల సేవలు ప్రభుత్వంలో కూడా అందుతాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు అంటే రెండు కారణాలుగా వస్తారు ఎంత గొప్ప నిపుణుడు అయినా కూడా వైద్య రంగంలో పిల్లలకి విద్యా బోధన చేస్తున్నారంటే చాలా గ్లామరు గౌరవం ఉన్నది గొప్ప డాక్టర్కి పిల్లలకి పాఠాలు నప్పటం చాలా గొప్ప గౌరవం అది ప్రెస్టీజ్ ఉంది కాబట్టి వైద్య కళాశాలలో పిల్లలకి పాఠాలు నడుపుతున్నాను ఆసుపత్రుల్లో పిల్లలకి వైద్యం నడుపుతున్నానని చెప్పాను చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైంది అలాగే రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ప్రభుత్వంలో అయితే మెటీరియల్స్ అలా ఉంటుంది తర్వాత ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాను అనే భావన ఉంటుంది చాలామందికి ప్రజలకు చాలా చేయాలని ఉంది నేను సంపాదించుకోవాలి గౌరవంగాను నేను గౌరవంగా బతకాలి కానీ ప్రజలకు చాలా సేవ చేయాలని కోరిక చాలామందికి ఉంది ఆ కారణంగా మనం సరైన ఏర్పాట్లు చేస్తే వాళ్ళు కూడా వస్తారు కాబట్టి అక్కడ కనుక అది పెట్టి తృతీయ స్థాయిలో పూర్తిగా ఉచిత చికిత్స కానీ ఖర్చు కాస్త అదుపులో ఉంటుంది టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదే ఖర్చుతో ప్రమాణాలు బాగా బాగుపడతాయి అని చెప్పిన పద్ధతిలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వ్యతిరేకమా కాదు అప్పటికే ఖరీదైన వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఉన్నారు ఉంటారు పెరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్లు వాళ్ళ సొంత ఖర్చులు ఉంటాయి వాళ్ళని మీరు చెప్పినా కూడా కొట్టిస్తున్నట్టు ఈ ఆసుపత్రికి రావాలన్నా బహుశా రాకపోవచ్చు వాళ్ళు చేసుకోమనండి ఇన్సూరెన్స్లు ఉన్నాయి ఒక పదిహేను ఇరవై శాతం మంది దేశంలో ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్లు వాళ్ళు సొంత ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు కొందరు విదేశాలకు పోయి కూడా వైద్యం చేయించుకుంటున్నారు వాళ్ళకి శక్తి ఉన్నది వాళ్ళందరూ ప్రైవేట్ రంగానికి వెళ్ళమనండి కానీ 
ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు సామాన్యులకి మధ్యతరగతికి ఈ ప్రభుత్వ వ్యవస్థను బాగు చేసి తృతీయ స్థాయిలో కనుక పెట్టినట్టయితే మీకు మంచి ప్రమాణాల వైద్యం అందుతుంది ప్రైవేట్ రంగం కూడా బాగుపడుతుంది దాన్ని మనం ఆపట్ల ఇలా చాలా ఆచరణ సాధ్యంగా తయారు చేశాం నేను చాలా వివరాలు ఉన్నాయి మీ దగ్గర పుస్తకం నూట అరవై ఐదు పేజీల పుస్తకం ఉన్నది మీ ఓపిక ఎంత శోధించాలంటే అంత శోధించవచ్చు చాలా సమగ్రంగా మథనం చేసి అధ్యయనం చేసి పూర్ణంత విశ్లేషణ చేసి పూర్ణంత మేధోమథనం చేసి ఈ దేశంలో ఆరోగ్య సమస్యలకి మౌలికమైన ఆచరణ సాధ్యమైన మనకి అఫోర్డబుల్ తెలుగులో ఏమంటారు అఫోర్డబుల్ అంటే మనం మనకు స్తోమత ఉన్న మనం భరించగలిగిన ఆరోగ్య వ్యవస్థ నిర్మాణం కోసం ప్రతిపాదన పెంచాం మీ ముందు స్థూలంగా రెండు మూడు అంశాలు పెట్టాం మీ అందరిని కోరుతుంది ఏంటంటే ఇది ఒక దీర్ఘకాల పోరాటం ఎప్పుడు డెబ్బై మూడు ఏళ్ళ క్రితం జరగాల్సింది డెబ్బై ఏళ్ళ క్రితం జరగాల్సింది యాభై ఏళ్ళ క్రితం జరగాల్సింది కనీసం రెండు వేల ఐదులో పదహారు ఏళ్ళ క్రితం నేను నేషనల్ జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ కోసం పోరాడినప్పుడు జరగాల్సింది ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో ఎప్పటికైనా సరే ఇది అవసరం ఇది లేకుంటే ఆరు కోట్ల మంది ఈ దేశంలో ప్రతి ఏడాది ఆరు కోట్ల మంది కేవలం అనారోగ్యం వల్ల అయితే ఖర్చులు లేకపోతే అనారోగ్యానికి నిష్కృతి లేకపోవడం చేత పని లేక ఆదాయం పోయే కారణంగా తొలుత బేదలు కాని వాళ్ళు ప్రతి ఏడాది కొత్తగా బేదలు అవుతున్నారు అనారోగ్య కారణంగా ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఇంత భయంకర పరిస్థితి లేదు తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఏడాదికి యాభై లక్షల మంది ఏడాది పొడుగున బేదలు కాని వాళ్ళు కేవలం అనారోగ్యం కారణంగా సంవత్సరాంతానికి బేదలు అవుతున్నారు ఇది కోట్ల మంది జీవితాలని ప్రభావితం చేసే అంశం ఈ మొత్తానికి లోక్సత్తా ప్రతిపాదించినటువంటి ఈ ప్రతిపాదనలు చాలా లోతుగా అయ్యే ఖర్చు ఎనభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల దేశానికి అంటే జాతీయ ఆదాయంలో సున్నా పాయింట్ నాలుగు శాతం ఇప్పటిదాకా మనం పెడుతున్న ఖర్చు ఒకటి పాయింట్ ఒక శాతం దేశంలో ప్రపంచంలో అతి తక్కువ ఇది కలిపా కూడా ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం అప్పటికి కూడా ప్రపంచంలో అతి తక్కువే ఇది కూడా సిద్ధపడకుండా ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తామని నటిస్తే మాత్రం అన్యాయం ఈ అదనపు ఖర్చు పెట్టా కూడా ప్రపంచంలో అతి తక్కువ ఖర్చు మనం పెట్టేది ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం చైనా మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతం పెడుతుంది సంపన్న దేశాలు ఎనిమిది తొమ్మిది శాతం పెడుతున్నాయి బ్రిటన్ అమెరికా ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం నుంచి పెట్టే ఖర్చు ఎనిమిది తొమ్మిది శాతం మనం ఒకటి పాయింట్ ఒక శాతంలో ఉన్నాం ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం మూడు శాతానికి పెంచుతామని పార్టీలు హామీలు ఇచ్చినాయి అప్పటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు నేను మూడు శాతం కూడా రెండు శాతం కూడా అట్లా ఒకటి పాయింట్ ఐదు కానీ విజ్ఞతతో చేయండి విచక్షణతో చేయండి ఉపద్రవం వచ్చా లబలబలు ఆడబోకండి కంగారు పడబోకండి ఇది పూర్తిగా సాధ్యం మన దేశానికి తెలుగు నాట రెండు రాష్ట్రాలకి మరికొన్ని అదనపు అవకాశాలు ఉన్నాయి దేశంలోనూ గొప్ప అవకాశాలు ఉన్నాయి వ్యవస్థ అంత అధ్వాన్నంగా ఉన్నా కూడా దాంతో ముగిస్తాను నేను డాక్టర్ని ఎనభై వేల మంది ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం నర్సుల్ని దాదాపు ఏడాదికి లక్ష మందిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం ఈ దేశంలో అలాగే ఫార్మాస్ మన ఔషధ పరిశ్రమ ప్రపంచంలోనే ఛాంపియన్ మన వాళ్ళు ఎయిడ్స్ వ్యాధికి మందుల్ని మన దేశం నుంచి ఉత్పత్తి చేసి తక్కువ ఖరీదుకి పంపించడం మొదలట్టుగానే ప్రపంచంలో ఎయిడ్స్ వ్యాధి మందులు గణనీయంగా తొంభై శాతం తగ్గిపోయినాయి ఇవాళ ఆఫ్రికాలో కొన్ని కొన్ని లక్షల మంది పదుల లక్షల మంది కేవలం మన ఔషధ పరిశ్రమ వల్ల చనిపోవలసిన వాడు బతుకుతున్నారు మన ఆసుపత్రుల్లో సంక్లిష్టమైన వైద్యాన్ని అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ప్రపంచం అతి తక్కువ ఖరీదుకి అందిస్తున్నారు హార్ట్ సర్జరీ కానీ కిడ్నీ కానీ నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ అన్నింటిలో కూడా ప్రపంచ ప్రమాణాలతో చేయగలుగుతున్నారు లోయెస్ట్ కాస్ట్ ఉంది వాళ్ళు మనకి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ఎన్ని వైఫల్యాలు ఉన్నాయి అలాగే తెలుగు నాట ఆరోగ్యశ్రీ ప్రారంభించింది తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దేశానికి ఆదర్శ ప్రాయమైంది అట్లాగే సెంట్రలైజ్ డ్రగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ తమిళనాడులో ప్రారంభమైంది మనం అనుసరించాం రెండు రాష్ట్రాల్లో మనం చేస్తున్నాం ఇవాళ చాలా మంచిగా అవినీతి లేకుండా మంచి సరసమైన ధరకి మంచి మందులు అంత అంత ఏర్పాట్లు జరిగినాయి రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఫ్రీ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పైనీర్ దానికి చాలా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో దాన్ని చేశారు బాగా అమలు చేస్తున్నారు 
ఇతర రాష్ట్రాలను గురించి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి తెలంగాణలో కొత్తగా డయాగ్నోస్టిక్స్కి ప్రత్యేకంగా ల్యాబ్స్ కోసం ఈ మధ్యనే గట్టి ప్రయత్నం జరుగుతున్నది అట్లాగే ఇటీవల కాలంలో మరికొన్ని మర్చిపోయిన ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ వన్ జీరో ఎయిట్ ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది ఒక పదేళ్ల పాటు నేను దానిలో దాని బోర్డులో కూడా ఉన్నాను దేశం మొత్తానికి ఇది ఆదర్శమైంది ప్రపంచానికి ఆదర్శమైంది కాబట్టి ఎన్నో రంగాల్లో ఆరోగ్య రంగంలో తెలుగు నాట మనం చాలా మెలుకొత్తం చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం మొదలెడితే తెలుగు నాట తమిళనాడు వగైరా మొదలెడితే చాలా సులువుగా వీటిని ఆచరించవచ్చు ఖర్చు కూడా తక్కువ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు అవుతుంది ఇవి సరిగ్గా అమలు చేస్తే ఏడాదికి తెలంగాణలో పంతొమ్మిది వందల కోట్లు పంతొమ్మిది వందల కోట్లు అవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ రెండు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు ఎంత ఉంది మొన్న ప్రతిపాదించింది అంటే బడ్జెట్లో ఎంత శాతం అవుతుంది బడ్జెట్లో కేవలం సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది శాతం అవుతుంది తెలంగాణలో వన్ సెకండ్ తెలంగాణలో పంతొమ్మిది వందల కోట్లు అంటే బడ్జెట్లో సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో బడ్జెట్లో ఒకటి పాయింట్ ఒకటి మూడు శాతం అలాగే జాతీయ ఆదాయంలో జిఎస్టిపి రాష్ట్ర రాష్ట్ర స్థూల ఆదాయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదనపు ఖర్చు సున్నా పాయింట్ రెండు నాలుగు శాతం తెలంగాణలో సున్నా పాయింట్ ఒకటి ఆరు శాతం అంటే తక్కువ ఖర్చుతో మన రెండు రాష్ట్రాల్లో సాధ్యం ఇది కూడా మనం తలపెట్టకుండా మేము ఆరోగ్యం కోసం మాకు శ్రద్ధ ఉంది అనుకుంటే ఈ దేశంలో డెబ్బై ఆరు నుంచి చాలా ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్నాం ఎలా ఉన్నా మనం చూసాం ఒక మౌలికమైన మార్పుకి ఇది సరైన సమయము అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభం కావాలి ముఖ్యంగా ఏడు రాష్ట్రాల మీద దృష్టిని పెట్టాం ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ మనకు పొరుగున్నటువంటి మహారాష్ట్ర ఒరిస్సా తొలి దశలో ఏడు రాష్ట్రాలు కానీ మొత్తం మీద జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం యూనియన్ ప్రభుత్వం బాధ్యత ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే రాష్ట్రాలు ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాయి ఇప్పటికి ఆరోగ్యంలో ప్రభుత్వాలు పెట్టే ఖర్చు తక్కువ ఆ పెట్టేదానిలో మళ్ళీ డెబ్బై శాతం రాష్ట్రాలు పెడుతున్నాయి ముప్పై శాతమే ఇరవై ఐదు ముప్పై శాతమే జాతీయ స్థాయి నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ అదనపు భారాన్ని జాతీయ స్థాయిలో నమోస్తేనే బాగుంటుంది జాతీయ స్థాయిలో ప్రధానమంత్రి గారికి పంపించాం నీతి ఆయోగ్కి పంపించాం ఆరోగ్య శాఖకి పంపించాం ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక సలహా మండలికి పంపించాం అందరూ పార్లమెంట్ సభ్యులకి పంపించాం అన్ని పార్టీల నాయకులకి పంపించాం అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకి ఆరోగ్య మంత్రులకి ఇతరులకు పంపించాం ఈ ఏడు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణతో సహా ముఖ్యమంత్రులు కలిసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం వారిని కోరాం సమయం అని చెప్పని వారితో కూర్చొని వారు ముందుకు వస్తే దీన్ని వేగంగా అమలుపరచడం కోసం చెప్పిన గట్టి ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఈ ఒక్క పని సరిగ్గా జరిగితే దేశంలో ఒక మౌలికమైన మార్పుకు నా దగ్గరకు అవుతాం పేదరికాన్ని అదుపు చేయడంలో కానీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో కానీ అకాల మరణాలని అనవసర మరణాలని ఆపడంలో కానీ ఒక పెద్ద విజయం సాధించినట్టు అవుతుంది చివరికి పరిపాలన రాజకీయం ఎందుకోసం ఎవరు పదవుల్లో ఉన్నారని కాదు ఎందుకు ఉన్నారు అని చెప్పాను దీనికి ఇప్పటికే చొరవ చూపిన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ముందుకు వచ్చే దేశంలో ఇతర రాష్ట్రాలకు మార్గాన్ని చూపెడితే అని నమ్మకం నాకు ఉన్నది ఇది రాజకీయంగా ఏ రకంగానూ విమర్శలకి లేకపోతే ఆరోపణలకి ప్రతి అందరూ కొన్ని కావాలని అంటారు ఆరోగ్యశ్రీ వద్దని ఎవరు అన్నారా నాలాంటి వాళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీ చాలదని చెప్పని గట్టిగా వాదించాను కానీ ఆరోగ్యమే దృష్టి ఉందని ఎవరు అన్నారు భారతదేశంలో రాజకీయంగా కూడా మీకు ఫలితం మీకే ఉంటుంది తాత్కాలికమైన తాయిలాలు కాకుండా యూరోపంలో కనుక మీరు చేసినట్టయితే ప్రజల జీవితాలు బాగుపడితే పచ్చిగా చెప్తున్నారు ఓట్లు కూడా ఉన్నాయి స్వామి కార్యం స్వకార్యం రెండు కోటి నెలవేతలు సాధ్యం దాన్ని ఉపయోగించుకోమని చెప్పని ప్రజల జీవితాన్ని బాగుజమని ఈ ప్రభుత్వాన్ని అర్థిస్తున్నాం త్వరలో ఆ ముఖ్యమంత్రుల్ని ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి మంత్రులు అధికారులు కలిసి దీనికోసం కసరత్తు చేస్తాం అందుకు సహకరించమని ఓ దీర్ఘకాలం ప్రజల్లో ఆరోగ్యం బాగు చేయడం పట్ల దృష్టిని పెట్టమని మిమ్మల్ని కోరుతూ ఇప్పుడు క్లుప్తంగా ఒక ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది దాన్ని చేపట్టవలసిందిగా సుమేతనని శ్వేతని కోరుతున్నాను ఈ లోపల మనం ఇది రిలీజ్ చేయాలి కదా ఒకసారి అంటే ఏంటో పొత్తు తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే దీనికి ఏదో ప్యాకింగ్ ప్యాకింగ్ తీయడం ఎందుకు ఇదంతా వేస్ట్ అని చెప్పారు కేశవ్ ఎక్కడ
ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారా రెండు డోసులు దేశంలో అంటు వ్యాధులు గురించి ఆలోచిస్తున్నాం ఇరవై ఆరు శాతం మరణాలు అంటు వ్యాధులతో ఉన్నాయి దేశంలో కానీ డెబ్బై నాలుగు శాతం సంక్రమించని జబ్బులు డయాబెటీస్ బ్లడ్ ప్రెషరు క్యాన్సర్లు ఇతర జబ్బులు అంటు వ్యాధులకు వాటికి ఒక రకంగా తేలిక కాస్త మంచినీళ్ళు బాగా బాగు చేయడము వెంటనే శ్రీకాలు ఇవ్వటము తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్ లాంటివి ఇవ్వటము ఇవి దీర్ఘకాలం చూడాలి ఖర్చు పెరుగుతాయి అంటే కాబోయే కాలంలో ఇప్పుడు మెలుకోకపోతే ఖర్చు పెరుగుతుంది అనారోగ్యం పెరుగుతుంది అది అర్థంగా మనం పట్టించుకోవట్లేదు అందుకోసం ఈ అంకెలు మీరు చూసినట్టయితే క్యాన్సరు చూడండి లెఫ్ట్ది ఎంత పెరుగుతుందో అలాగే అక్కడ కిడ్నీ డిసీజు డయాబెటీస్ కిడ్నీ డిసీజు సి కార్డియో వ్యాస్కులర్ డిసీజులు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నాయి అసలు మధ్యలో తగ్గే సమస్య లేదు అలాగే గ్రాఫ్ పెరుగుతాం అంచేత మనం చేసే వ్యవస్థ రేపు భవిష్యత్ అవసరాలు పెరుగుతాయి ఉండాలి నెక్స్ట్
our uh, government health expenditure is only one fourth of the current health expenditure, which is very less. Uh, uh, Seventy-five percent of our private health, uh, of our expenditure comes from private sources, uh, which is more than most countries in the world. And uh, you can see, like the UK, Germany, and other developed countries, at least three fourth of their uh, expenditure comes from government sources. And many uh, significant developing countries such as China, South Africa, Russia, and Singapore, at least 50 percent of their expenditure comes from government sources. This is all a clear command. A cheaper churn, a blue emo, manageable lunch pet a yellow nemo government pet a curtsu. At the Taku of Harad Desan, the government curtsu. At the Eco of Haram, President of Burton. And the Gay Better Colonel Bottom, our quarterman, the Better Colonel Bottom, a Prasana Karno, out of pocket expenditure. Next. As Dr. Jimmy said, we have a high burden of out of pocket expansion in this country. Out of pocket expenditures, the expenditures that a person incurs out of pocket for health care without uh, government aid or uh, insurance. So, as you can see, out of pocket expenditure is 60 percent of current health expenditure in India, which is one of again one of the highest uh, in the world. Uh, what is also staggering is nearly six crore Indians are impoverished every year due to lack of access to affordable health care. And if you look at uh, the states AP and Telangana combined, about 50 lakh people go into poverty on account of uh, out of pocket expenditures. Uh, another problem that we, so this pie chart uh, depicts the utilization percentage of healthcare facilities in the country. Uh, as you can see, around 25 percent of uh, visits to a uh, health, uh, healthcare provider lie in the public sector which is your uh, public hospitals and private, uh, your uh, primary healthcare centers. Uh, the remaining 75% of visits are to private uh, doctors and private hospitals. Uh, this shows the lack of trust uh, that people have in uh, the public uh, you know, healthcare facilities, especially in the prime, at the primary care level. Another point to add is that most of the 75% of visits are to informal healthcare providers. Uh, which is a concern, especially at the primary level. Uh, another problem is that we do not have continuity of care uh, across all three levels of our healthcare system, primary, secondary, and tertiary. Because we do not have quality rate of primary care, and we do not have a proper reference system, uh, a coordinated uh, uh, system of linkages across the three levels of care, two problems uh, tend to occur. If you have a problem with the people who are in the hospital, you can't get a problem with the people who are in the hospital. You can't get a NIMS or Gandhi or Usman. You can't get a problem with the people who are in the hospital. You can't get a problem with the people who are in the hospital. You can't get a problem with the people who are in the hospital. You can't get a problem with the people who are in the hospital. You can't get a problem with the people. इकर रावल सोचते हैं इन्हें प्राथमिक आरोग्य ने लागू पैसे रखे हैं वो तो इन्हें खरीदे हैं नेटवर्क डे अस्पताल लो संक्रिष्ट में नज़र किस चेयर संयुक्त बड़ा दिन लो पूर्व पत्नो का आउटपेशेंट वाट लो मेरे गांधी लोनो उसमें ने रचोरण डे वो आउटपेशेंट वाट लो मूड गंटल लो मूड नारुवंदल Anda kerja di mana? Boleh dasar terpulang kerja di mana? Kos tu nanti, ni kat seluruh primary care system, referral system, lagi apa yang serikai, alun institut mana, apex institut mana, di seluruh, perpan cerai kau ada nalar bayar, jadi lakshana mandi patient, nalar bayar, nalar lakshana mandi patient itu dosa, rujuk ke perni dua ramadhan dosa, perpan cerai kau sendiri bicitra, perni dua ramadhan out patient loko, apex hospital kat mana dasar macam mana? Akar muda orang mana, orang mana dosa nanti, ini kerja referral tu dosa, begitu tu wajib mana kerja nanti, ini kerja awal mana cerita kerja walau macam mana dosa nanti. Yes, so because of the, the lack of quality curative primary care, uh, we have uh, small diseases that become major diseases that require uh, expensive treatment and expensive treatment. And a lot of uh, easily treatable ailments uh, are people go to hospitals to, for even the slightest of ailments for outpatient care. And as Sir has mentioned, this stat is extremely staggering. Uh, in 2019 to 20, there were uh, AIMS received 44 lakh outpatients, which translates to roughly 12,000 outpatients per year. 
so before we go look uh, deep dive into our uh, healthcare model, uh, let us briefly talk about the strengths that we as a country possess. Because if we don't understand our strengths, then we won't be able to build on it and uh, implement this model. Uh, our strengths can be le leveraged to great uh, use to implement this model. So the first thing is that we have large number of high skilled medical professionals. Uh, India, in India, 80,000 people uh, graduate from medical colleges every year, which is just the second, which is the second highest after China. So we have a lot of untapped uh, human resource uh, which we can uh, effectively utilize. The second thing is the cost of most intervention uh, interventions in India is amongst the lowest in the world, as Sir has mentioned before. We are an extremely attractive destination for medical tourism. Uh, third thing is that our pharmaceutical industry is extremely, uh, it's great and very, uh, uh, it produces high quality drugs in large quantities at low cost, uh, which makes it ext which makes us very self reliant in drug production. And we are also a global supplier of drugs, particularly vaccines, catering to over half of the global demand. And lastly, uh, in the recent years, we've seen a rise of private diagnostic chains in the country that provide state-of-the-art diagnostic services uh, with great efficiency and accuracy. Uh, now, Sumita will briefly talk about uh, our healthcare model. Thank you, Shweta. Uh, so, the model proposed in this public... Can we tell you about that? Okay. <laughs> Uh, so the model proposed in this uh, publication seeks to build on the strengths that Shweta just mentioned and also build upon uh, the existing government interventions and programs so that we can address the challenges that we saw previously. So one of the most important guiding principles has been to make the model cost effective. Uh, how, that is, how can we ensure the best possible healthcare outcomes at the least cost to the government? And the second principle that this model is based on is to improve the efficiency of the healthcare systems. Uh, to improve how they work, how they function, through bringing in private players, through uh, giving them a place within this public system, through public-private partnerships. And finally, uh, the aim was to create a holistic healthcare system uh, across all levels, primary care, secondary care, and tertiary care. Uh, with record linkages so that they are still coordinated in providing a uh, comprehensive health care. So this is a brief overview of our recommendations. Uh, Sir has dealt with them in detail. So uh, just looking at primary care, uh, we recommend that along with the existing uh, public uh, primary health centers, uh, the concept of family physicians be revived. We have a pool of family physicians uh, to allow uh, competition and choice for the patients. And there will be uh, a drug dispensary and also a diagnostic facility like Sir explained in detail. Um, and coming to uh, the second and the third level, uh, like Sir previously mentioned, so we already have uh, our industry in the Telugu states and uh, most of the other states in the country and now even the union have adopted a similar insurance based program. And uh, we recommend that first the insurance coverage be limited to just secondary care procedures and secondly that it be expanded to the entire population and not just be restricted to certain segments. And coming to tertiary care, now that tertiary care procedures would be excluded from insurance coverage, uh, we recommend that funding be increased uh, to these hospitals, uh, that is public teaching hospitals and district hospitals, to upgrade them and make them state-of-the-art centers of tertiary care. And public-private partnerships, again, can be formed uh, for ancient capital investments in this area. And this is the model uh, that we have proposed. As you can see, we have a small town a center of a population of about 1,50,000, which will have a pool of 10 family physicians and one diagnostic laboratory that provides basic diagnostic facilities and a drug dispensary uh, with public-private partnerships in all these three elements. And then we have a reference system. So uh, once a patient has a health concern and the family physician will act as the first point of contact and um, so based on the need, if they can be treated at the primary level, they will be treated and in case they need more specialized hospital care, 
they will be referred to either a secondary care facility or a tertiary care facility based on the need. Uh, we also have a level 2 diagnostic laboratory uh, to provide more sophisticated uh, and more expensive uh, diagnostic services and they can be uh, set up at a level based on region and the needs. Uh, so yeah, there is one exception to the reference system uh, being uh, the cases of emergencies. So in case of emergencies, uh, the first point of contact need not be a family physician. They can directly approach a hospital. And uh, as Sir previously mentioned, we estimate that the cost of implementing this model would be around uh, rupees eight, uh, 85,000 crores for the entire country which will come to less than 0.5% of the GDP. So uh, why rolling this model out nationally is important. Uh, the reform ultimately must begin from the states. Healthcare is a state subject. And as we can see here, it's like Sir previously mentioned from this graph, over the years we can see, this is the graph that shows the total government healthcare expenditure over the years in the country. The green color shows the expenditure that the states have been spending. The orange is being spent by the union in centrally sponsored schemes. And the blue is what the union is spending independent of centrally sponsored schemes. We can see that the states account for the lion's share of this public expenditure on healthcare. As Sir rightly pointed out, they are already constrained for resources and the union must uh, take lead in implementing these. However, uh, healthcare being a state subject, we hope that the states fully own these reforms and lead the implementation. And we are aware that uh, the circumstances vary across states in terms of expenditure as well as outcomes. So the model we propose is flexible so that it can be adapted across these various circumstances in states. Coming to Andhra Pradesh and Telangana, uh, like Sir has pointed out, that both of these states have the advantage of having implemented certain commendable healthcare innovations over the past several years. One being the Arugishri program, which has been hugely successful in making healthcare, hospital care affordable to the poorer segments of the society. And the second being the emergency response services through the Volatite EMRI program and free diagnostics, uh, where Andhra Pradesh has adopted a public-private partnership mode, and Telangana recently has been making sincere efforts in providing free diagnostics in government facilities, etc. And uh, as already so mentioned, uh, both the states have ad adopted centralized drug procurement, and it's been in operation for several years now. And we estimate that uh, it will take about uh, 2,600 crores for Andhra Pradesh, and 1,900 crores for Telangana to implement this model, uh, additional expenditure, and which again comes to a, a small amount, a small percentage of its entire budget, 1.13% uh, in Andhra Pradesh and 0.8% in Telangana. And we certainly do hope to persuade these governments to lead the effort and set an example for the rest of the country. Thank you. Like Thank you. Let us just. The floor is yours. Miru Chapin Vasto, even the day they send Lo Yerastan Lolena Tiruna, Manarunda Rasta Logoda subsidiary. Put Rupa Bima, which the Bima are good to live with. Control with the Wakaru by Bimu Arugisri. Tarwata, which is the housing group, it's a old age pension group, fee reimbursement, and it's a good ration card. Dante Motan, the Prabhupada, 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 the Prab
దాదాపు ఎనభై ఐదు తొంభై శాతం అసలు కొన్ని చోట్ల అయితే వంద శాతం కుటుంబాలు కవర్ అయిపోయినాయి అన్ని కార్డులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ఏ ప్రభుత్వం అయినా కూడా ఏమయ్యా మరి అందరి జనాభాకి వచ్చేసింది మరి ఇంకా ఈ కార్డులు కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్పి కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తారు ఎందుకంటే సిస్టంలో ఆనెస్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా చేసే సిస్టమ్ మనకు లేదు నిజాయితీగా మాట్లాడదాం మన యంత్రాంగం మనకు తెలుసు కదా ఏం జరుగుతుందో కాబట్టి పైనుంచి ఏం చేస్తారు ఏమయ్యా మీ జనాభా ఎంత ఇన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఇన్ని కార్డులు ఉన్నాయి ఏంటిది కొత్త కార్డు ఇవ్వడానికి వెళ్ళేదని చెప్పండి దాంతో బ్లైండ్గా మనం ఆపేస్తున్నాం నిజంగా అర్హత నాళ్ళకి అందట్లేదు పెద్ద సమస్య అండి మిగతా వాటిలకు వెళ్ళద్దు కానీ ఆరోగ్యం వరకు ఏంటంటే అని చెప్పేది అసలు ఆరోగ్యం అందరికీ హక్కుగా అందరికీ ఇచ్చేస్తే ఈ గొడవ ఉండదు లేదు ఉండదు ఇప్పుడు బహిరంగంగా చెప్తాను పేరుతో సహా ఉత్తమ్ కుమార్ గారు ఆయన సూపర్ మంత్రిగా ఉన్నారు కదా అదివర క్యాబినెట్లో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి క్యాబినెట్లో ఏం మంత్రి ఇప్పుడు ఆయన సివిల్ సప్లైసా హౌసింగ్ ఆయన స్వయంగా చెప్పారు నాకు ఆనాడు ఆయన జిల్లాలో ఒక రైస్ మిల్లర్ వచ్చి అన్న నాకు తెల్ల కార్డు కావాలన్న అంట ఏమే రైస్ మిల్లర్ నువ్వు తెల్ల కార్డు ఏంటి నీకు బాగోలేదని చెప్పంటే ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు అందరికి అందరికి ఆరోగ్యశ్రీ వెళ్తారు నాకు లేకపోతే అవమానంగా ఉంది ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి తెల్ల కార్డు కావాలంటున్నారు సార్ అని చెప్పాను నాకు మనందరికీ తెలుసు ఈ కార్డుల మీద గిరాకీ పెరిగిపోయింది ఆరోగ్యం హక్కుగా ప్రపంచమంతా గుర్తించింది యూనివర్సల్గా చేస్తే ఈ కార్డుతో ముడి పెట్టకుండా ఆరోగ్యం వరకు మీకు ఆ ఇబ్బంది ఉండదు కదా ఖర్చు పెరిగిపోతుందా మీరు భయం అక్కర్లా ఇప్పటికీ ఎనభై ఐదు పర్సెంట్ కార్డులు ఎలాగో ఉన్నాయి రెండోది మీరు ఏం చేసినా కూడా ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు శాతం మంది మీ ఆరోగ్యశ్రీ మరొకటి ఉపయోగించుకోరు వాళ్ళకి మరి ఖరీదైనటువంటి ప్రైవేట్ వైద్యం మీద నమ్మకం ఉన్నది వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టగల స్తోమతంది సంతోషం అలాంటి ఆసుపత్రులు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఖర్చు పెరగదు మేము ఆయన దీనిలో లోతుకి వెళ్తే అవన్నీ అంకెలు వేసాం అదనపు ఖర్చు చాలా తక్కువ ఉంటుంది కానీ ప్రయోజనం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు కార్డుకి ముడిపెట్టే పరిమితం అన్నారో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చేసినంత విస్తృతంగా ఇతర ఏ ఏ రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యశ్రీ అమలు కాల నేను చెప్పాను ఇందాక జాతీయ స్థాయిలో ఎనభై యాభై శాతం మందికి అంతుంది తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎనభై శాతం మందికి అంతుంది దానిలో కూడా అవకతవకలు ఉన్నాయి ఇక్కడ యాభై శాతం అంటే ఎంతమంది బాధపడుతున్నారో మీరు చూడండి కాబట్టి మీరు ఎంత అద్భుతంగా చేసినా కూడా బేదలు మిగిలిపోతారు ఆ కార్డులతో ఇంక పట్టిన చేత రెండు మధ్యతరత వర్గాలు మీ బేదల లెక్కల్లోకి రాని వాళ్ళు కూడా ఆ కుటుంబాలు కుదేలైపోతున్నాయి ఆరోగ్య ఖర్చుల వల్ల అంచేత ఆరోగ్యం వరకు ఇది హక్కుగా భావించి ఎవరైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ దేశ పౌరులు ఆ ఏర్పాటు చేస్తే అదనపు ఖర్చు చాలా తక్కువ కానీ ఫలితాలు చాలా ఎక్కువ ఎప్పుడైతే మీరు నేను వెళ్ళడం మొదలెడతామో ఆ వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది అవుట్ పేషెంట్గా కానీ ఇన్పేషెంట్ కానీ మీరు నేను వెళ్ళామంటే ఉండే పరిస్థితి వేరు నిరుపేదలు సామాన్యులు పాపం నోరు లేని వాళ్ళు మాత్రం వెళ్ళారంటే ఉండే పరిస్థితి వేరు కాబట్టి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఈ తెల్ల కార్డులతో లింక్ పెట్టి తీసేయండి ఆరోగ్యం వరకు అప్పుడు చాలా ఫలితాలు వస్తాయి మీరు చెప్పింది పూర్తిగా వస్తాం పత్రికల్లో చూసాము ప్రభుత్వ ప్రకటనలు జీవోలు చూసాము ఉన్నంతలో మన ప్రభుత్వాలు తంటలు పడ్డాయి మనం తిట్టడం చాలా తేలిక మనకి ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న పడకల సంఖ్య వెయ్యి జనాభాకి అర పడక అంటే రెండు వేల జనాభాకి ఒక్క పడక ఉన్నది సంఘటన దానిలో ఆక్సిజన్ ఉన్న పడకల సంఖ్య నేను చెప్పేది ఇప్పుడు కాస్త పెంచాం ఈ అనుభవంతో చాలా తక్కువ ఇంటెన్సివ్ కేర్ సంఖ్య ఇంకా తక్కువ ఈ పాండమిక్లు ఏమవుతుంది ఒక్కసారి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయితే పడకల ఆసుపత్రి పడక అవసరం వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది ఒక్కసారి దాన్ని సంపన్న దేశాలు కూడా జన్మ లేనంటి గొప్ప దేశాలు కూడా భయపడుతున్నాయి ఒక్కసారిగా వేల మంది వస్తే ఏమైపోతాం అని చెప్పని మరి మన లాంటి బడుగు దేశం ఎంత అధ్వానమైన ఆసుపత్రి ఏం చేస్తారు కాబట్టి సహజంగానే సంక్షోభం వచ్చింది కానీ ఉన్నంతలో ప్రభుత్వాన్ని అభినందిస్తున్నారు నేను ఒక రాష్ట్రం ఇంకో రాష్ట్రం మళ్ళీ నేను దానిలో కలదలుచుకోలేదు పంచాయతీ కలదలుచుకోలేదు కానీ ఉన్నంతలో తంటాలు పడ్డారు మొత్తం మీద చూస్తే మనం ఖచ్చితంగా ఏప్రిల్ మే మాసాల్లో చాలా కష్టపడ్డారు ఈ కేసులు లక్షల మంది ప్రాణ ప్రాణాలు పోయినాయి మరి ఆరోగ్యం అందక ఆక్సిజన్ అందక పడక లేక తల్లిదండ్రులకో కుటుంబ సభ్యులకో ఆరోగ్యం అందట్లేదని చెప్పిన బాధ మన దహించేస్తుంది ఆ కుటుంబాల్లో బాధ వర్ణాతీతం దాని నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి కానీ ఉన్న పరిస్థితులు లోబడి మొత్తం మీద సమగ్రంగా దూరం నుంచి చూసినట్లయితే మనం కాస్త బాగానే తేలుకున్నట్లెక్క ఇప్పుడు నూటికి తొంభై మందికి నాకు అందిన సమాచారం వివిధ రూపాల సమాచారం ప్రకారం ప్రభుత్వం వచ
నూటికి తొంభై మందికి మన దేశంలో యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి దాదాపు యాభై ఐదు శాతం మంది ఏమో టీకాలు ఒకటి రెండు తీసుకున్నారు మీరు ఒకటి తీసుకున్నారు రెండు టీకా అయిపోతుంది మిగతా వాళ్ళందరికీ వ్యాధి సోకింది బహుశా నాకు రాలేదు అలా కొద్దిమందికి తప్ప వ్యాధి సోకని వాళ్ళు సైలెంట్గా ఈ దేశంలో చాలా బహు కొద్దిమంది దానివల్ల తర్వాత ఈ ఆ వ్యాక్సిన్ల వల్ల యాంటీబాడీస్ దాదాపు అందరికి వచ్చినాయి పదకొండు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు మధ్య వాళ్ళకు కూడా నూటికి తొంభై మందికి యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి ఇది నాకు అదివరకు తెలియదు వివిధ సర్వేల్లో చూస్తే కాబట్టి ఏ కారణం అన్నా కానివ్వండి తర్వాత వ్యాక్సిన్ వేగంగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి బాగా మొదట్లో కొంచెం ఆలస్యమైనా కూడా ఉత్పత్తి బాగా పెంచారు ప్రపంచానికి కూడా మనం ఇప్పుడు రెండు వందల కోట్లు సప్లై చేస్తాం వచ్చే ఏడాది మనం వరల్డ్ హైయెస్ట్ సప్లై చేయలేదు మనం ఇప్పటికి కూడా కాబట్టి ఖచ్చితంగా పరిస్థితి బాగుపడి కానీ ఆ పడ్డ కష్టం వరణా చేద్దాం దాని నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి చెప్పాను కదా పోలికలు వద్దని ఇప్పుడు ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి మనం కొన్ని నేర్చుకోవాలి తెలంగాణ మనకు కావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు కావాలి ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తలసరి ఖర్చు తెలంగాణ కంటే ఎక్కువ పెడుతున్నారు అలాగే కొన్ని కొత్త పద్ధతులు డయాగ్నోస్టిక్స్ కానీ మరికొన్ని కానీ కొంచెం అదొరికి ఆరోగ్యశ్రీ ఎట్లాగైతే తెలుగు నాటు మొదలెట్టాము అలాగా దేశానికి ఒక మార్గాన్ని చూపెడుతున్నారు తెలంగాణ కూడా ఇంకో రూపంలో ఉదాహరణకి ప్రభుత్వాన్ని నిర్వహిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరుతుని కాకుండా డయాగ్నోస్టిక్స్ అనే మధ్య గట్టి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి రెండు రాష్ట్రాలు కూడా మన అదృష్టం ఏంటంటే మనకు చాలా మానవ వనరులు ఉన్నాయి ఒక పునాదులు గట్టిగా ఉన్నాయి ఆరోగ్యశ్రీ ఇతర పథకాల వల్ల మంచి పునాదులు ఉన్నాయి మనం మన బడ్జెట్తో పోలిస్తే మనం పెట్టాల్సిన ఖర్చు నథింగ్ నామ మాత్రం అసలు పంతొమ్మిది వందల కోట్లు ఏముంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చంద్రశేఖర్ గారు సంతకం పెట్టచ్చు అదే అసలు ఆలోచించక్కర్లేదు ఇంత పెద్ద ప్రయోజనం ఇరవై ఒక్క లక్షల మందికి తెలంగాణలో ప్రతి సంవత్సరం బేదరికం నుంచి కాపాడే పథకానికి పంతొమ్మిది వందల కోట్లు ఖర్చు లెక్కేంటి అసలు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ కొంచెం ఇక్కడికంటే ఆర్థికంగా సంకటంలో ఉన్నా రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు అక్కడ పెట్టే ఖర్చుతో పోలిస్తే పెద్ద కష్టమే కాదు అందుకనే నేను ఎప్పుడు గొంతు మొక్కలు కొనేవాడిని కాదు ఆశ్చర్య సాధ్యంగా ఉండాలి మీరు నేను ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి అయితే చేయగలమా మనం చేయలేకపోతే వాళ్ళని అడగకూడదు మనం కాబట్టి ఇది సాధ్యము ఇక కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు ముందుంటాయి కొన్ని రాష్ట్రాలు వెనుకుంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు కూడా సంక్షేమ పథకాల మీద చాలా పెద్ద వాటికి పెద్ద పేట వేశారు నేను ఇంతకాలం నుంచి చెప్తున్నాను సంక్షేమం అవసరం కానీ దానికి ఎంతో కొంత పరిమితులు పెట్టాను కానీ విద్య ఆరోగ్యాన్ని మామూలు సంక్షేమంలాగా భావించకూడదు ఇది ప్రభుత్వ ప్రాథమిక బాధ్యత మౌలికమైన బాధ్యత ఎంత ఖర్చైనా సరే అందరికీ మంచి ప్రమాణాలు ఆరోగ్యం జేబులో డబ్బు ఖర్చు కాకుండా అందటం ప్రతి బిడ్డకి మంచి ప్రమాణాల విద్య ఉత్తిత్తి చదువు కాదు మనకు పాస్ అయ్యే చదువు కాదు దొంగ చదువు దానిలో గడ నేను వెళ్తే మూడు గంటలు అయిపోతుంది ఉత్తిత్తి చదువు అంతుంది మనకి నూటికి ఎనభై మందికి మంచి ప్రమాణాల విద్య జేబులో డబ్బులు ఖర్చు కాకుండా అందించడం ఈ రెండు ప్రభుత్వాల ప్రథమ బాధ్యత అక్కడ మనం విఫలం అవుతున్నాం అందుకని రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల్ని ప్రభుత్వాలను నేను వినమ్రంగా కోరేది ఏమిటంటే మీరు సంక్షేమం కోసం ఎంతో ఖర్చు పెడుతున్నారు ఈ రూపంలో కొద్దిగా ఖర్చు పెడితే వచ్చే ఫలితాలు అద్భుతమైనవి ప్రజలకి ప్రజల నుంచి మన్నన పొందుతారు ఈ రెండు రాష్ట్రాలని కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి ఆ బాధ్యత తీసుకోమని కోరుతున్నాం ఇంకేమన్నా తర్వాత అయినా సరే మీకు ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ ఉంటే కొంచెం సుదీర్ఘమైనదైనా కూడా చాలా సవివరంగా చేసాం అర్థమయ్యేట్టుగా చేసాం అందరు కాపీలు అందినాయి కదా పుస్తకం ఏమండి త్వరలో చూద్దాం వారి టైం ఇవ్వాలి కదా బిజీగా ఉంటారు కదా చూద్దాం ఇద్దరికి ఉత్తరాలు రాసాము చూద్దాం మరోసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను కోరేది ఇది ఒక్కరోజు కవరేజ్ అని కాదు దీని మీద చాలా చర్చ కావాలి సమాజం పనికి మారిన విషయాల మీద బోలెంత చర్చ పెడుతున్నాం ఆర్యన్ ఖాన్ అరెస్ట్ని గురించి మనం చేసేవంతా కూడా గగ్గోలు పెట్టాం బెయిల్ని గురించి ఏమైందో మనకు తెలుసు అవన్నీ మాట్లాడదని నేను అంటలేదు కానీ కొన్ని కోట్ల మంది బతుకుల్ని బాగు చేసే అంశాన్ని కొంచెం కొంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తే బాగుంటుందని నాకు అది మీ చేతుల్లో మీది మీరంటే మీరని కదని చెప్పేది మీ యాజమాన్యాల చేతుల్లో ఉంది మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తున్నాను కనీసం కోవిడ్ నేపథ్యంలో ఈ దేశంలో ప్రజలకి ఆరోగ్యం ఎంత అవసరమైంది అన్నది ఒక స్పృహ వచ్చింది అలాగే రాజకీయ పార్టీలకు కూడా స్పృహ వచ్చింది రాజశేఖర్ గారు ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టిన తర్వాత వచ్చిన రాజకీయ ఫలితాలు చూసి దీనిలో ఓట్లు కూడా ఉన్నాయని విషయం కూడా అర్థమైంది మరి స్వామి కార్యం స్వకారం నెరవేరుతున్నప్పుడు అటు జాతికి మంచిది 
ఇటు ఓట్లు ఉన్నాయి ఇటు పెద్ద ఖర్చు లేకుండా సులభంగా అమలు చేయొచ్చు అన్నీ ఉన్నాయి మనకి ఇంకా అడ్డేముంది అని చేత నమలు చేయమని అన్ని రాష్ట్రాలను కోరుతున్నాం ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలని దీనిలో నాయకత్వాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దానికి మరి నిరంతరం పాటుపడవలసిందిగా ఈ చర్చని ప్రజల్లో తీసుకొచ్చి మారుమూలన సామాన్యుడికి కూడా నీకు నచ్చిన డాక్టర్ దగ్గర మంచి వైద్యం జేబులో ఖర్చు లేకుండా పొందటము వైద్య పరీక్షలు మందులతో సహా ఇప్పుడు ఉన్న రీతిన అందరికీ కూడా నచ్చిన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందటము సంక్లిష్టమైన వైద్యాన్ని అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అందరికీ ఉచితంగా అందించటము ఈ మూడు మౌలికమైన అంశాలుగా చేపట్టడం జరిగింది ఇది అర్థం కావడం అంత కష్టం కాదు ఇప్పుడు మా పిల్లలు చెప్పినట్టుగా ఇంగ్లీష్లో సొఫిస్టికేటెడ్గా చెప్తే అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ సింపుల్ విషయాలే కదా అర్థవంతంగా చెప్తే మారుమూల నిరుపేద సామాన్యుడు కూడా అక్షరజ్ఞ లేని వాళ్ళకి కూడా ఈ విషయం అర్థమైపోతుంది ఆ అర్థమయ్యే ప్రయత్నం చేయండి రాజకీయ పార్టీలకి ఇది చేస్తే మంచిది అని చెప్పి అన్న విశ్వాసాన్ని కలిగే ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ విషయంలో మనం రోజు రాజకీయంగా బోర్డు విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయి తిట్లు శాపనార్థాలు ఉంటాయి కానీ నిర్మాణాత్మక అంశాల్లో జాతికి పనికి వచ్చే అంశాల్లో పార్టీల విభేదాలను పక్కన పెట్టి అందరం కూడా దీనికి పూనుకోవాలి ఇది వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి నేను అడ్డుకుంటాను నేను చేస్తే ఆయన అడ్డుకుంటాడు అన్నది మన దేశంలో రాజకీయంలో కొనసాగుతున్నది ఇది దేశానికి నేను మొట్టమొదటి చెప్పిన ఆత్మహత్య సదృశ్యం ఇది పంచాయతీల్లో పూర్వం ఉండేది అతను సర్పంచ్గా ఉన్నంతకాలం ఊళ్ళు రోడ్డు పడ్డానికి వెళ్ళేదు అని చెప్పని చాలా పంచాయతీల్లో ఉండేది పూర్వకాలం మరి పరిపాలన రాష్ట్రాల్లో జాతీయ స్థాయిలో కూడా మనం ఆ స్థాయికి వస్తే ఎట్లా అంటే వాళ్ళ సర్పంచుల కోసమా మన బతుకు మన కోసం మా ప్రభుత్వాలు పనిచేయాల్సింది మన పనుల్లో బెందు కడుతున్నాం మన వాళ్ళకి బాధ్యత ఎందుకు ఇచ్చాం ఆ బాధ్యత నెరవేర్చే ప్రయత్నం జరిగితే అందరూ కలిసి రావాలి పొరపాటులు ఉంటే సరిదిద్దే ఏర్పాటు చేయాలి అంతేగాని వాళ్ళు ఏం చేసినా అడ్డుకుంటామని మీరు మీరేం చేసినా అడ్డుకుంటామని వాళ్ళు పూనుకుంటే ఒకళ్ళ వేళ్లతో ఒకళ్ళ కళ్ళు పొడుచుకుంటే గుడ్డు అయ్యేది మీరు కాదు లోకమంతా గుడ్డు అవుతుంది సమాజం నష్టపోతుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో పక్షపాత రాజకీయాలకు కాస్త స్వస్తి చెప్పి ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళు బాగా చేయండి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అన్నారాగా యూనియన్ యూనియన్ ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పోటీ పడండి ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళు మీ మీకంటే మేము ఇంకో బాగా చేసామని చెప్పుకోండి బాగా చేసి సంతోషం అంతేగాని ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అడ్డుకుని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయబోకండి మనకు చాలా అందుబాటులో ఉంది డెబ్బై ఏళ్ళు ఆలస్యంగా అయినా సరే కొన్ని అంకెలు ఎక్కువ ఇప్పటికీ ఎక్కువైందని నేను చెప్పలేను నీకు అతి ఎక్కువ మంది ప్రపంచ ప్రపంచం మొత్తంలో పిల్లలు చనిపోతుంది భారతదేశంలో ఐదేళ్ళ లోపల పిల్లలు అంటువ్యాధులు చాలా పెద్ద అంటువ్యాధులు అతి ఎక్కువ మంది గురవుతున్నది భారతదేశంలో ప్రతి అంటువ్యాధి ఇలా ఉండక్కర్లే మనం చాలా తేలిక మార్చవచ్చు ఈ ప్రపంచంలో చెడు వాటి అన్నింటిలో మనం ఫస్ట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాగైతే ఏం మారే మనం అప్పుడు పెట్టినప్పుడు నేను సగర్వంగా చెప్తాను నా బోర్డులో కూడా ఉన్నాను పది ఏళ్ళ పాటు దాన్ని బాగా నడపడానికి సాయం చేశాను నేను ప్రపంచ ప్రమాణాలు నడపడం జరిగింది భారతదేశంలో తక్కువ ఖర్చుతో మంచి సాంకేతిక విజ్ఞానంతో వరల్డ్ క్లాస్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు అని ప్రపంచానికి అర్థమైంది అట్లాగే మనకు కొన్ని ఆసుపత్రులు అద్భుతమైన పని ప్రపంచ ప్రమాణాలు చేస్తున్నాయి మన ఎల్లు ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐ కేర్లో ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది ఇవాళ మన వ్యాక్సిన్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రపంచంలో ఎవరికి తీసిపోకుండా మనం సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సీరం తీసేసినా కూడా రెండు మూడు కంపెనీలు ప్రపంచంలో ఆ స్థాయిలో ఉన్నాయి మనకి అలాగే ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ బెస్ట్ మనం సో అందరికీ ఉపయోగపడుతున్నాం మనం మనకు ఆ శక్తి ఉన్నది అవకాశం ఉన్నప్పుడైనా ఉపయోగించుకుందాం నేను కోరేదే ఇది చాలా తేలికైంది అన్నీ ఉన్నాయి ఇదే మీ యాభై ఏళ్ళ క్రితం అయితే సాధ్యం కాదు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం కూడా సాధ్యం కాదు ఇవాళ చాలా అందుబాటులోకి వచ్చినాయి మనకి కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకుందాం ప్రజల మనసులో కూడా కోవిడ్ వల్ల ఆరోగ్యం ఎంత ముఖ్యం అనేది సమాజం మొత్తంలోకి గుండెల్లో నరనరాలు పాకిపోయింది ఇది అద్భుతమైన సమయం ఇంకా ఎలక్షన్లకు టైం ఉంది ఉంది కదా రెండు మూడు ఏళ్ళు టైం ఉంది కదా బెస్ట్ టైం ఇది అడుగుతారని నాకు తెలుసు అడగరని నేను ఆశ పడ్డాను నేను ఒక ప్రకటన ఇచ్చాను ఇప్పటికే హుజరాబాద్ వచ్చి రెండు విషయాలుగా మనం తీసుకోవాలి సంకేతం ఒకటి ఎన్నికల ఖర్చు మీరు మీకు తెలుసు మీ లెక్కల ప్రకారమే ఇది వరల్డ్ రికార్డ్ ఇది కానీ ప్రజలకు అర్థం కావడం కోసం ఇంకోసారి చెప్తున్నాను బ్రిటన్ మొత్తంలో బ్రిటన్ మనకంటే పదహారు రెట్లు తలసరి ఆదాయం ఉన్న దేశం పదహారు రెట్లు ఏం కదమ్మా ఇరవై రెట్లు దగ్గర దగ్గర ఉంది పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై రెట్లు ఎక్కువ తలసరి ఆదాయం బ్రిటన్ మొత్తంలో దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికలలో రెండు ప్రధాన పార్టీలు ప
ఇంత నిరుపేదైన భారతదేశంలో ఒక్క రామ్ అని ఎంత గొప్ప రాష్ట్రం ఆఫ్టర్ ఒక రాష్ట్రమే కదా నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల జనాభాలో మూడు కోట్ల డెబ్బై లక్షలేగా మనం ఉంది అంటే దేశ జనాభా మనకంటే దాదాపుగా ముప్పై ఎనిమిది రెట్లు ఎక్కువ ఉంది కదా ఒక రాష్ట్రంలో ఒక్క నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలో ఒక నియోజకవర్గంగా నూట పంతొమ్మిదిలో ఒకటే కాదు అక్కడ మనం పెట్టిన ఖర్చు బ్రిటన్లో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఉభయ పార్టీలు మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా పెట్టిన ఖర్చు కంటే ఎక్కువ మనం దిగ్భ్రాంతి చెందాం మనం ఆశ్చర్యపడ్డం మానేసి ఎందుకంటే మామూలు అయిపోయింది ఇది ఏ ముప్పై కోట్ల ఖర్చు మామూలు యాభై కోట్లు మామూలే కదే మా ఇది మామూలు కాదు ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇట్ ఈస్ షాకింగ్ వ్యవస్థను మొత్తాన్ని కొళ్ళ కొడుతుంది వీళ్ళు పెట్టారా వాళ్ళు పెట్టారు ఇది వివరాలు ఇక్కడ అందరూ ఒకటే దీనిలో తేడాలు పెద్ద గేమ్ లేవు వ్యవస్థను మార్చుకోవాలి ఈ ఎన్నికల వ్యవస్థలో ఈ ఖర్చు తగ్గదు మీరు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వండి లేకపోతే పార్టీలు ప్రజలు నిందిస్తారు ప్రజలు డబ్బు తీసుకుంటారన్నది చచ్చినోడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం అని చెప్పాను ఎన్నికల వల్ల మాకు వదికట్లాగా బాగుపడితే కనీసం డబ్బులు వస్తే కుటుంబానికి ముప్పై నలభై వేలు వస్తాయి ఎలక్షన్లో అమెరికా కన్నా ఒక బేద కుటుంబానికి కొంత ఊరటగా ఉంటుంది తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రజలు నిందించి లాభం లేదు మీరు పత్రికలు చూశానని మీరు మీరంతా చెప్పారు ఎన్నికల సంఘాన్ని నేను పెద్దగా పెట్టను ఎన్నికల సంఘం పాత్ర పోలింగ్ బూత్ లోపల అక్కడి వరకు సజావుగా జరుగుతుంది బయట చట్టాలు ఎన్నున్నా కూడా లక్ష యాభై వేల మంది డబ్బులు పంచితే అరే మర్డర్లు చేస్తే మనం శిక్షణ లేకపోతున్నాం ఈ దేశంలో వాడు ఓట్లు కొన్నాడు ఓట్లు అమ్మాడు అని చెప్పి అందరిని జైల్లో పెట్టే శక్తి ఈ దేశానికి ఉందా సర్వవ్యాప్తంగా ఒకటి వచ్చినప్పుడు ఒక సంస్కృతిలో భాగమైనప్పుడు అందరూ దానిలో మిలాఖత్ అయినప్పుడు ఇచ్చేవాడు ఇచ్చినప్పుడు పుచ్చుకున్నాడు పుచ్చుకుంటున్నప్పుడు మీరు పోలీస్ కేసుల ద్వారా జరుగుతున్నారు కదా భ్రమ ఏదో చేస్తున్నారు సీజ్ చేస్తున్నారు ఏదో అవుతుంది పెద్దగా మీరు అది ఆశపడబోకండి మీరు మీరు ఇష్యూ డైవర్ట్ చేస్తున్నారు కూడా ఒక్క నిమిషం మాట్లాడి ఆపేస్తాను నేను లేకపోతే వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాని మీద ఇంకో పుస్తకం రాస్తాను పెద్ద పుస్తకం రాస్తాను ఇదిగో ఏం చేయాలనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ విషయం మీద దృష్టి పెట్టమని మంచిగా మన ఎన్నికల వ్యవస్థ వల్ల మన దేశం ఉన్న నిరుపేద దేశంలో మనకి పనికిరాని వ్యవస్థని తెల్లవాడి నుంచి అనుకరించి మనం తెచ్చుకున్నాం బ్రిటిష్ వాడే దీన్ని చాలా చోట్ల వదిలేశాడు స్కాట్లాండ్లో వేల్స్లో నార్థర్న్ ఐర్లాండ్లో కూడా వదిలేశాడు అక్కడ ఈ ఎన్నికల వ్యవస్థ లేదు బ్రిటన్లో కూడా యూరోపియన్ ఎన్నికలు జరిగే మొన్నటి దాకా బ్రెగ్జిట్ దాకా ఈ ఎన్నికల వ్యవస్థ లేదు ఒక్క బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి మాత్రం ఈ ఎన్నికలు జరుగుతాయి బ్రిటన్ పరిపాలించిన దేశాలు ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు వదిలేశారు మనం మాత్రం తెల్లాళ్ళ కంటే ఎక్కువ పట్టించుకుందాం దీన్ని ఆ పట్టుకుందాం వదలట్లా మనకు పనికిరాని వ్యవస్థ దామాష పద్ధతి ప్రత్యక్ష ఎన్నిక ఈ రెండు అవసరం దేశానికి ఇక రెండోది దీని నుంచి ఇంకొక విషయం వచ్చింది ఈ ఎన్నికల నుంచి మరి ప్రతి కుటుంబానికి దళి దళిత కుటుంబాలకు పది లక్షల రూపాయలు అంటే ప్రపంచ చరిత్రలో కనీ విని ఎరుగునంత మొత్తం ఇది అమెరికా లాంటి దేశం కోవిడ్ సంక్షోభం నేపథ్యంలో మనకంటే ఇరవై ముప్పై రెట్లు తలసరాదాయ ఉన్న దేశం రెండు వేల డాలర్లు డబ్బులు ఇస్తే ఒకసారి ఆరు వందల డాలర్లు ఇంకోసారి పద్నాలుగు వందల డాలర్లు డబ్బులు ఇస్తే మహాద్భుతం అన్నారు మనం పది లక్షల రూపాయలు అంటే ఈవేళటి మారకం విలువ రీత్యా డాలర్ల విలువ పెరిగింది పదమూడు వేల పద్నాలుగు వేల డాలర్లు కొనుగోలు శక్తి రీత్యా కొనుగోలు శక్తి రీత్యా పది లక్షల రూపాయలు అంటే దాదాపుగా యాభై అరవై వేల డాలర్లు ఇది వరల్డ్ రికార్డు అయినా ప్రజలు దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకున్నా అంటే అర్థం ఏమిటి ప్రజలు కోరుతోంది దీర్ఘకాలంగా ఆదాయాలని విద్యని ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించే శక్తిని ఆత్మగౌరవాన్ని కాబట్టి ఈ వర్గాలకే భేద వర్గాలకే దళిత వర్గాలకే ఈ డబ్బుని వాళ్ళకే కేటాయించండి కానీ విద్యలో పెట్టండి ఆరోగ్యంలో పెట్టండి ఉపాధి కల్పనలో పెట్టండి ఆదాయాల పెరగడంలో పెట్టండి అన్ని పార్టీలు కూడా దీన్ని ఒక పాఠంగా స్వీకరించాలి ఎందుకంటే మనం ఒక పరాకాష్ఠ గడుతున్నాం తాయిలాల్లో రెండోది జాతీయ స్థాయిలో తాయిలాలకు ఒక పరిమితి పెట్టాల్సిన సమయం అవసరం ఉంది మోదీ గారు దీనికి చొరవ తీసుకోవాలి ఆయనకు ఆ శక్తి ఉంది అధికారం అన్నది తిరస్కరించారని కాదు దానివల్ల ఓటు పెడితే అందరూ ఓటు వేయాలి కావాలి వీలేదుగా అంటే ఏంటి ప్రజలు ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా స్పష్టంగా చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ మా బతుకులు కడదేరే దిట్లా కాదు అన్న భావం మనసులోకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఇస్తే నేను వద్దంటానండి మీరు వద్దంటారా చట్టబద్ధంగా మీ పన్నెండు డబ్బులు నిపిస్తుంటే మనం ఎవరైనా కాదంటామా ప్రజలు ఎందుకు తప్పడతాం మనం కానీ అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు దానికి ఓటు వేయలేదు అంటే 
ఎక్కడో నష్టపోతున్నాము మా బతుకులు బాగుపడి నెలకాలం మా అది పుచ్చుకున్న చెయ్యి ఇంకోటి తెచ్చే చెయ్యిగా ఉంది మా బతుకులు బాగుపడాలి అది ఎలా బాగుపడితేనే పూర్తిగా అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఇంకెంత జ్ఞానం తెలుపుతుంది వాడు పిల్లలకి పనికి వచ్చే చదువులు ఉంటే పనికి వచ్చే చదువులు ఏంటంటే తెలియదు అంటే అందరికీ సర్టిఫికెట్లు వస్తున్నాయి అందరికీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అడ్మిషన్లు వస్తున్నాయి కూరగాయ విద్య కానీ అందరికీ పనికి వచ్చే విద్య వస్తే నైపుణ్యం వస్తే మంచి ఆరోగ్యం వస్తే సంపాదించే శక్తి వస్తే లేకపోతే మంచి తరగతిగా పెరుగుతామో ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది అది అర్థమవుతుంది ఇంకా దానిలోకి వెళ్ళొద్దు ఇచ్చిన ఉపయోగం లేదంటున్నా కదా నువ్వు అలాంటిప్పుడు ఇంకా ఇది సాధ్యమా సాధ్యం ఎందుకు ఇంకో ఇది ఖర్చు పెట్టండి ఇంకో రూపంలో పెట్టండి ఈ పేదలు ఆఫ్టర్ ఈ పన్నెండు డబ్బులు ప్రజల కోసమే కదా పన్నెండు డబ్బులు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అధికారుల కోసం కాదు కదా అలానే అనుకోవచ్చు చాలామంది అది కాదు కదా ఏదో రూపంలో ప్రజలకి వెళ్ళాలి ఏ రూపంలో వెళ్ళాలన్నదే చర్చ రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు అదనపు ఖర్చుతో లేదా పంతొమ్మిది వందల కోట్లు అదనపు ఖర్చు అందరికీ మంచి ఆరోగ్యం అంది ఇరవై ఒక్క లక్షల మంది బేదరకం పోతుంటే అది సరైన పద్ధత ఇరవై ఒక్క లక్షల మంది అంటే పది పన్నెండు ఎన్ని కుటుంబాలు ఉంటాయి కుటుంబానికి ఐదుగురు లెక్కేసుకుంటే నాలుగురు లెక్కేసుకుంటే ఒక ఐదు లక్షలు ఐదు లక్షల కుటుంబాలు ఉంటాయి ఐదు లక్షల నుండి పది లక్షలు అంటే యాభై వేల కోట్లు అయిపోయాయి మీరు లెక్కట్టండి ఏ రూపంలో ఇస్తే మంచిదని చెప్పి యాభై వేల కోట్ల రూపాయలతో ఇచ్చినా కూడా బెదరకం పోదు ఇవాడు పది లక్షలు ఇస్తారు రేపు మళ్ళీ మామూలుగా ఉంటుంది ఖర్చు అయిపోయిన తర్వాత కానీ శాశ్వతంగా బెదరకాన్ని పోగొట్టే పద్ధతులు ఉన్నాయి ఈ డబ్బుని వాళ్ళకే బెదరకే ఖర్చు పెట్టండి మనం ఏంటి వీళ్ళంతా ఏమంటున్నారంటే చాలామంది ఒక చర్చ విడ్డూరమైన చర్చ సంక్షేమమే కాదండి అంతా సంక్షేమమే ఏ రూపంలో సంక్షేమము అంటే సంక్షేమం కాదంతా మనం ఇంట్లో పొట్టేసుకుందాం అని మనం చూస్తాం అది కాదు కదా ఏ రూపంలో ఖర్చు పెడితే ప్రజల సంక్షేమం పెరుగుతుంది బేదరకం తగ్గుతుంది ప్రజల మీద భారం తగ్గుతుంది ఉపాధి పెరుగుతుంది ఆదాయాలు పెరుగుతాయి ఉత్పాదక శక్తి పెరుగుతుంది జీవితం మరింత ఆనందంగా ఉంటుంది అందుకోసం మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టాం అక్కడ మీకు ఓట్లు వేసింది మా బతుకులు బాగు చేస్తారు మా పనులు డబ్బుతాం అని చెప్పని ప్రజలు స్పష్టంగా ఒక గొప్ప అద్భుతం ఆ రకంగా ఇది అద్భుతమైంది పది లక్షల రూపాయలు డబ్బులు ఇస్తే కూడా ఆ డబ్బులు పొందిన కుటుంబాలు కూడా ఓట్లు వేరేదని ఆధారాలు తెలుతున్నాయి అవునా ఫలానా చెప్పలేకపోయినా కూడా దళితులు ఎక్కడున్నారు దళితులు ఓట్లు ఎక్కడ మనకు తెలుసు కదా అది అంకెలు తెలుస్తున్నాయి కదా అంటే ఏమిటి ప్రజలు ఒక ఒక నిరుపేద దేశంలో అక్షర జ్ఞానం లేని దేశంలో కూడా ప్రజలు ఒక చాలా దూరదృష్టి కల తీర్పును దాన్ని ఇచ్చారు ఒక సంకేతాన్ని ఇచ్చారు అంతకుమించి రంధ్రాన్ని మిషన్ వద్దు దాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని ఆల్రెడీ ప్రజల బతుకులు బాగు చేయాలంటే వాళ్ళ మనసులను ఆకట్టుకోవాలంటే ఈ డబ్బుని వేరే రూపాన్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలని ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలంగాణకి ఇతర రాష్ట్రాలకు అందరికీ వర్తిస్తుంది తెలుగు రాష్ట్రాలకు ప్రధానంగా ఎందుకంటే తెలుగు రాష్ట్రాలు తాయిలాలలో పరాకాష్టకి చేరుకుంటున్నాయి కాబట్టి అంతకు మించి నేను అందుకు మాట్లాడి థ్యాంక్ యూ నేను టీది ఇచ్చారా మన వాళ్ళకి అంటే కోవిడ్ కారణం ఒకటి రెండోది మన దేశంలో వాగుడు ఎక్కువ పని తక్కువ పని ఎక్కువ చేసి వాగుడు తగ్గిద్దామని చెప్పి చాలా వచ్చింది పెద్ద గీత గేయండి దానిలో కళ్ళకుండా విద్య మీద ఆరోగ్యం మీద దేశ భవిష్యత్తు దృష్టి పెట్టండి అవన్నీ పక్క వెళ్ళిపోతుంది మనం దానిలో చేరిపోయి మనం నోట్ దగ్గర పెడితే అట్లా నా నోటు నుంచి మనం చూసారు మీరు కాబట్టి వేరే మనకి అది కరెక్ట్ కదా వాళ్ళకి తెలుసు మనకి తెలుసు అందరు